السلام عليكم ورحمة الله وبركاته साउंड कॉम ठीक है ना तेरे स्टेज़ का साउंड एक तो बारात होगे पुराने जोन का साउंड बस एक तो घोड़ा ही होगे स्टेज़ का साउंड अलग तो बारात होगे ठीक है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ही वाहदा हुला शरीक ला वसलात वसलाम वला मल्ला नबी अबादा فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل همسة لمسة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم نؤصدة في عمد ممددة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وقال الله عز وجل في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبة الشهد الدرود إبراهيم رضي الله عنه وعليه محمد وعلى آل محمد إيكو دواتي إيكو بندو ثقب بيتو بندو ثقب إيكو أبو بيت بندو ثقب اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شمرت المحترم حضرين أمي ألو شنا شروع قرار آجي أبنا دري كيكت بيشوية جانات جاي بيشوية تي هلو أمار ألو شنا اتي سيستم اتي نيوم آتشي नियम तो होते हैं अम्म यामार आलोचना शेष करार पौरे आलोचना के भीतर थी के प्रश्नों कोरी अमार आलोचना के भीतर थी के प्रश्नों करार पौरे जरा उत्तर दिते पार बैं तादर चुन्नो अमार गाड़ी ते पुरुष कर रखा आचे नगोत पुरुष कर बाकी नम फाकी ये सिस्टम टे इचुन्नो अमादर देशर मानुष वार सुनते आसे सीखते � चट्टा ग्राम बास्कली थी वास्कुल लम एक चाचा बोल चुन बाती जा एन वास्कुल के बर फारा दियो फोन लार वास्कुल गोवी बाती जा एक वास्कुल छह के बर फाटी दियो छो मोने होच्छे वास्कुल बालो हुए चे आये बोल लम दुनिया में निर खाना सही की वास्कुल की को वास्कुल ये मगर कोई न भाई भूल ऐ होल वाम दर्द आलोचना रचने से अमर वासर भी तोरु थे के प्रश्न हो भी उत्तर दिले नगोत पुरुष कर बाकी नम फाकी रेडी तो इंशाल्लाह समर्थ हाजरीन अभी आपने दर शुम मुखे कुरान उल्केरी में एक टी सोरा पुड़लम ये सोरा तफसीर शुरू करार आगे सोरा शुम करन तो कोई एक टी शादारों ज्ञान बोल बो नंबर एक एक नंबर को थोरुम क 
কোরআনুল কারীমের প্রত্যেকটি সোরার একটি নাম থাকে আমি যে সোরা পড়লাম এই সোরাটির নাম হলো সোরাতুল হুমাজা নাম্বার 2 দুই নাম্বার কথলম কোরআনুল কারীমের প্রত্যেকটি সোরার কিছু আয়াত থাকে এই সোরার ভিতরে আয়াত আছে সর্বমোট 9টি নাম্বার 3 তিন নাম্বার কথলম কোরআনুল কারীমের প্রত্যেকটি সোরায় কিছু শব্দ থাকে আমি যে সোরা পড়লাম এই সোরার ভিতরে শব্দ আছে 33টি নাম্বার 4 4 নাম্বার কথলম কোরআনুল কারীমের প্রত্যেকটি সোরার ভিতরে কিছু হরফ বা অক্ষর থাকে এই সোরার ভিতরে হরফ বা অক্ষর আছে प्रेक्षापट हल जी के जार नाम रक्षा कर যায় কেন যার নাম থেকে বাঁচবে কি করে আর যার নামে যাওয়ার কারণগুলো কি কি কয়েকটি কারণ আল্লাহ সোরার ভিতরে উল্লেখ করেছেন এই সোরার প্রথম আয়াতের প্রথম শব্দে আল্লাহ বলছেন ওয়াইলুন 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 অর্থ গজব ওয়াইলুন মানে আল্লাহর গজব सामने आबंधन तब আলোচনার শুরুর দিক একটু নর্মাল আলোচনা করব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে ইনশাল্লাহ শেষের দিকের আলোচনা প্রথম দিকের আলোচনা শুনেই মন খারাপ করবেন না যে হুজুর টেস্ট লাগতে আসে না টেস্ট কেন লাগাইতে হয় যেন আরা বুঝি কিন্তু আর সময় দিতে হবে সময় দেন ইনশাল্লাহ প্রেমন্দন সোরা হুমাসার প্রথম আয়তাল্লাহ বলছেন ওয়াইলুন সোরা জাসি আর সাত নম্বর আয়তাল্লাহ বলেছেন ওয়াইলুল্লি কুল্লি আফাকিন আসিম আখেরাত এবং দুনিয়াম শুধু পরকালে নয় এই দুনিয়াতেও আল্লাহর গজব নাজিল হবে ওই ব্যক্তির উপরে যেই ব্যক্তি এই দুনিয়াতে অনবরত পাপের কাজে লিপ্ত আছে অনবরত দুনিয়াতে আল্লাহর আল্লাহর নাফরমারির কাছে আল্লাহ এবং তার রসুলের নিষিদ্ধ পথে যারা পাপ পা বাড়াচ্ছে তাদের জন্য এই দুনিয়াতে আল্লাহর গজব নাজির হবে প্রিয় হাজরিন মূল কথা বলার আগে আপনাকে একটু প্রশ্ন করতে চাই অনবরত হাজারো পাপ আপনি করছেন অনবরত গুনাহের ভিতর লিপ্ত আছেন অনবরত সিঁড়ি কুফরি পিতা তার হারামের ভিতর লিপ্ত আছেন কিন্তু জীবনে কোনোদিন একটু কলি যায় ভয় ঢুকে নাই একটু কলি যা কম্পন সৃষ্টি হয় না আপনি যে পাপের ভিতর লিপ্ত আছেন এই পৃথিবীতে আল্লাহ গজব দিয়ে ধ্বংস করে দিতে পারে ঠিক কিনা আল্লাহ আকবর প্রিয় হাজরিন ওয়াস্তব পরে কাজে আসবে যার অন্তরের ভিতরে আল্লাহর ভয় আছে তার জন্যই ওয়াস কাজে আসবে पढ़ल भय करते हैं वास्तवता देखाची पेटर घोदाय जंत्रणा তিনি একটু একটু কাজে বাহিরে গেলেন বাহিরে পেটের ক্ষুদা লেগেছে খাওয়ার পয়সা নেই টাকা নেই পেটের ক্ষুদা লাগার পরে তিনি বাসায় চলে আসলেন আসার পরে ওনার খাবেন দেখলেন চেহারা বলিন হয়ে গিয়েছে পেটের ক্ষুদা থাকলে মানুষের চেহারা দেখলেই বোঝা যায় দেখতে পেলেন চেহারার ভিতরে ক্ষুদার যন্ত্রণার চিহ্ন ঘরের ভিতরে কিছু হারাম খাবার ছিল হারাম খাবার ওই খাবারটা নিয়ে আউ বখরাজি আল্লাহ তালামকে দিলেন তিনি খেয়ে ফেললেন খাওয়া শেষ হওয়ার পরে খাদেম বললেন আমিরুল মুমিনিন আপনাকে যে খাবারটা দিয়েছি বিশ্বাস করুন এই খাবার আপনাকে দিতাম না শুধুমাত্র আপনার পেটের ক্ষুদা যন্ত্রণা দেখে আপনাকে দিয়েছি আপনাকে যে খাবার দিয়েছি 
ওই খাবার হারাম ছিল ওটা হালাল খাবার ছিল না আবু বকর রাধি আল্লাহ শুনেন চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বললেন কি বলো তুমি কি বললা তুমি হারাম খাবার আমার পেটে আছে আর আমি এখনো জীবিত আছি এই কথা পড়ে নিজের হাতের আঙ্গুলটাকে মুখের ভিতরে ঢুকে সমস্ত হারাম খাবার সমস্ত খাবার বমি করে ফেলে দিলেন মুখের ভিতরে আঙ্গুল ঢুকিয়ে বমি করতে করতে সমস্ত খাবার বের করার পরে বললেন লাউলাম তখন ইল্লা মা নাফসি এই হারাম খাবারটা পেট থেকে বের করার জন্য আমি আবু বকর যদি জীবন দেওয়ার প্রয়োজন হতো আমি আবু বকর জীবন দিতাম আমি মরে যেতাম এক ফোটা হারাম খাবার আমার পেটের ভিতর রাখতাম নাজরি কিভাবে জাহান্নাম থেকে বাঁচতে হয় তারা হারাম কি কত ভয় করতেন নিজের মুখের ভিতর আঙ্গুল ঢুকিয়ে বমি করে হারাম খাবার বের করলেন আর পড়লেন এক ফোটা হারাম খাবার আমার পেটের ভিতর রাখতাম না এই খাবার বের করার জন্য যদি আমার মরণ হতো আমি মরে যেতাম কিন্তু হারাম পিটের ভিতর রাখতাম না এই হলো ইমানদারের ইমান এই হলো মুসলমানের আদর্শ আর আপনি প্রতিনিয়ত হারাম খাচ্ছেন প্রতিনিয়ত আপনি হারাম উপার্জন করছেন প্রতি মুহূর্ত আপনি হারাম দিয়ে আপনার খাবার খাচ্ছেন আপনার পেট পূর্ণ করছেন একদিনও আপনার অন্তর কাঁপে নাই প্রেমন্ধুগণ কি দিয়ে আপনাকে বুঝাই কি দিয়ে আপনাকে বুঝাই এই অরুবিদ্দিনের ভিতরে ইমাম গাজালি রহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন মাঠে আল্লাহর সামনে দাঁড়াই আল্লাহ যদি আমার জীবনের প্রশ্ন করে আমি আল্লাহর সামনে কি জবাব দিব প্রেমন্দন সোরাহুদের তফসির খুলুন তফসির ইবনে কাসির लक्ष्य कर আপনার চুল দাড়ি তো অল্প বয়সে পেকে যাচ্ছে আপনি কোন টেনশন করেন টেনশন কিসের আমাদের ভিতরে সেই ভয় নেই जीवन दीबे हराम का পাপ থেকে বাঁচতে হয় কিভাবে জাহান নামের শাস্তি থেকে বাঁচতে হয় তার দুই একটা দৃষ্টান্ত দিনে বুঝবেন আল্লাহর ভয় কাকে বলে আল্লাহর ভয় গত কিছুদিন আগে আমার এক বন্ধু আছে পুলিশ অফিসার বিভিন্ন মা ফিরে আমার সঙ্গে যায় এই পুলিশ অফিসার একদিন আমাকে বলছে হুজুর আমাকে এক লক্ষ টাকা ধার দেন আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে ধার কেন আপনি একজন পুলিশ অফিসার আপনার আবার টাকা ধার লাগে পুলিশ অফিসার যদি দুই হাতে দুই দুই হাত দুই দিকে খুলে টাকার পান্ডিলের তো অভাব হওয়ার কথা নয় আপনি আবার টাকা ধার চান কেন পুলিশ অফিসার বলছে আমি যদি ইচ্ছা করি প্রতি মাসে লক্ষ লক্ষ টাকার পান্ডিল কামাতে পারি কিন্তু বন্ধু ভয় একটা কে আমার মাঠে আল্লাহর দরবারে দাঁড়াতে হবে কিভাবে পাপ থেকে বাঁচতে হয় ছোটবেলায় একটা রেসালা পড়েছিলাম আরবি কিতাব একটা কিতাবের ভিতরে পড়েছি ভাই গ্রামের রাস্তা দিয়ে একজন যুবতী যাচ্ছে বাড়িতে যাবে শিয়ালের ডাক শুনে মেয়েটা ভয় পেয়ে এক মসজিদের পাশে একটা রুমের ভিতর ঢুকে গেলেন ঢুকে দেখছেন একজন যুবক একদিকে কিতাব পড়ছে 
আরেক দিকে সামনে জ্বালানো মোমবাতির আলো দিয়ে পড়ছে সামনে মোমবাতি আর সেখানে সে কিতাব খুলে পড়ছে এই যুবতী মেয়ে যুবককে দেখে বলল ভাই আমার জীবন বাঁচান আমি যদি এখন বাড়ির দিকে রওনা করি সামনে শিয়াল আমাকে খেয়ে ফেলবে মেহরবানি করে আজকে রাত্রটা আপনার কাছে থাকার অনুমতি দেন যুবক ভাবল একদিকে মারিজ্যতের মান সম্মানের ভয় আর একদিকে এই মেয়েটার জীবন বাঁচানো দরকার যুবতীকে বলল বোন আপনি থাকেন আমার পাশে তবে আবার একটা একটা শর্ত আছে আপনার জীবন বাঁচাবো এখানে থাকবেন সমস্যা নাই তবে শর্ত হল সারা রাত ধরে আমরা দুজন ঘুমাবো না কারণ বাতি বন্ধ করে ঘুমাতে গেলে শয়তান কুমন্ত্রণা দিবে আপনি যুবতী মানুষ আমার পিছনে থাকুন আমি সামনে বসে পড়ব সারা রাত ঘুমাতে পারব না মেয়েটি রাজি হলো পিছনে মেয়েটি পড়ছে সামনে মেয়েটি বসে আছে সামনে যুবক পড়ছে কিছুক্ষণ পর যুবক একবার কিতাব পড়ে আরেকবার আগুনের ভিতরে নিজের হাতটা লাগায় একবার আগুনের ভিতরে হাত লাগিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলছে আরেক দিকে কিতাব পড়ে এই দৃশ্য দেখে মেয়েটা ভয়ে কিছুই বলেনি পরের দিন সকালে বাড়িতে গিয়ে বাবাকে বলছে বাবা যাও ওই এলাকার ভিতরে একজন যুবক আমার জীবন বাঁচিয়েছে যাও ওই যুবককে আমার কাছে আনো তাকে আমার একটা প্রশ্ন আছে প্রশ্ন করব যুবককে বাড়িতে দাওয়াত দিলেন বাড়িতে আসলো যুবককে প্রশ্ন করলো ভাই আপনি আবার জীবন বাঁচিয়েছেন যার কোনো বিনিময় দেওয়া সম্ভব নয় তবে ভাই আমার একটা প্রশ্ন আমি দেখলাম আপনি একদিকে পড়ছেন আর একদিকে নিজের হাতকে নিজে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে ফেলছেন এর কারণটা ভাই বুঝতে পারি নাই যুবক চোখের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে বলছে বোন আপনি একজন যুবতী আমার ভিতরে যৌবনের শক্তি আছে শয়তান আমার অন্তরে খুব মন্ত্রণা দিচ্ছে আমি যেন আপনার সঙ্গে ব্যবিচারে লিপ্ত হই আমি যেন জিনায় লিপ্ত হই আমি যেন আপনাকে ধর্ষণ করি আমি আমার মনকে বুঝামুখি দিয়ে আমি আমার মনকে বুঝানোর জন্য নিজের হাতটাকে আগুনের ভিতরে লাগিয়ে নিজের মনটাকে বুঝাচ্ছি ওরে মন এই দুনিয়ার আগুন দুই মিনিট তুমি সহ্য করতে পারো না দুনিয়ার আগুনের যন্ত্রণা তুমি সহ্য করতে পারো না এখন যদি এই যুবতী মেয়েটার সঙ্গে ব্যবিচার লিপ্ত হও এই দুনিয়ার আগুন কিছু নয় এই দুনিয়ার আগুনের চেয়ে উনসত্তর গুরুত্বপ্ত জাহান নামের আগুনে তোমাকে চলতে হবে একদিকে নিজের মনটাকে জাহান নাম থেকে ফিরালেন শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে ফিরালেন সমারিত হাজরিন আমি আলোচনার শুরুতে বলছিলাম ওয়াইলুন যদি আল্লাহর গজব থেকে বাঁচতে হয় এক নম্বরে আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সকল ধরনের পাপ থেকে বেঁচে থাকবো আর পাপ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করব রাজি আছেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে তাও ফিক দান করুন প্রিয় হাজরিন এবার আসুন সামনের দিকে যাই এই সোরার ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যাদের উপরে সরাসরি দুনিয়াতে আল্লাহর গজব নাজির হবে তাদের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন আপনার টাকার শক্তি আছে অর্থের শক্তি আছে ক্ষমতার শক্তি আছে অথবা সম্পদের বল আছে এই যে কোনো কারণে অহংকার অবসদ আপনি কোন মুসলমানকে অপমান করলেন আল্লাহ রাবুল আবিন বলেন তোমার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর কথক না দিন হবে কে না প্রেমন্দুগণ হোমা সামানি হলো যারা সামনা সামনি অপমান করে সামনা সামনি বদনাম করে আর লুমা ঝা হলো যারা পিছনে বদনাম করে লুমা ঝা হলো পিছনে বদনাম যারা করে আর হোমা ঝা হলো যারা সামনে বদনাম করে সামনে অপমান করে এমন মানুষ মনে হয় দুনিয়ায় নাই আমাদের প্রত্যেকের এই স্বভাবটা আছে বাসের হেল্পার টাকা এক টাকা বেশি চেয়েছে অথবা একবারের ভাড়া দুইবার চেয়েছে দুইবার ভাড়া চাই লোকা মাঝে মধ্যে দেখি কত রঙের কথা ওরা ওই মাথা ঠিক আছে কিছু খাই সত্যি করো ওরা হিও কিছু খাইও না ইয়াব্বা হাইও না ইয়াব্বা মত হাইও না একবার দিনও না এই মানে এক কথায় বললে হইতো যে ভাই দিছি না এক কথায় না বলে এটারে আন্দর কিল্লা তারপরে এটারে কক্সবাজার সারা বাংলাদেশ ঘুরাইয়া তারপরে জবাব দেই এটাকেই বলে অপমান ঠিক না আপনি হইতো একজন সার মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা ইনকাম করেন আপনি হয়তো মাসে এক লক্ষ টাকা কামান 
তাই বলে একজন নিরীহ মানুষ অপমান করছেন মনে রাখবেন ওই মানুষটা নিরীহ হতে পারে কিন্তু ওর আল্লাহ নিরীহ নয় ঠিক না আজ হয়তো আপনার বল বেশি আপনার দলের মানুষ বেশি তাই বলে যারা কোরআনের উপরে যারা সহি হাদিসের উপরে আমল করছে তাদেরকে আপনি বিভিন্নভাবে উপহাস করছেন বিভিন্নভাবে ব্যঙ্গ করছেন বিভিন্নভাবে অপমান করছেন অথচ সে হাদিসের উপরে আমল করছে আপনি হয়তো জীবনেও দেখেন নাই আপনার বংশে হয়তো কেউ করে নাই আপনার তরিকার লোকের হয়তো করে নাই উনি হাদিসের উপরে আমল করার কারণে ওনাকে যে আপনি অপমান করছেন আল্লাহর কসম এই দুনিয়াতে আল্লাহর কত আপনার জীবনে ভালো নেই কেনা সাবধান হয়ে যান আপনি তোরাকে অপমান করেন নাই আপনি আল্লাহ নবীর হাদিস অপমান করছেন আপনি তোরাকে অপমান করছেন আপনি আল্লাহ নবীকে অপমান করছেন ঠিক না প্রেমন্তগণ আজ কত রং বেরঙ্গ অপমান করছে আল্লাহ আকবর অথচ একজন ইমামদারের সম্মান কি জানেন আপনার সঙ্গে হয়তো কোনো মাসালায় নাও মিলতে পারে আপনার হয়তো দলের নাও হতে পারে আপনার মতো হয়তো অর্থ নাও থাকতে পারে আপনার মতের সঙ্গে একটু অমিল থাকতেই পারে কিন্তু আপনি তাকে অপমান করছেন আপনি কি জানেন একটু রিমাল তারের মর্যাদা কত বেশি একটা হাদিস শুনলে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন আবদুল্লাহ মোহাম্মদ রাজি আল্লাহ তালু মক্কায় গেলেন হজ করতে কথা কি বোঝা যায় পিছনের ভাইরা হাত তুলেন তো বোঝা যায় কিনা কথা বোঝা যায় বোঝা যায় হাত না মানে বাইতুল্লাহ গিয়ে তিনি কাবার দিকে লক্ষ্য করে আবদুল্লাহ মোহাম্মদ রাজি আল্লাহ তালান হুম কাবার দিকে লক্ষ্য করে বলছেন মা সম্মান কত বেশি কত মর্যাদা আল্লাহ তোমাকে দিয়েছেন কত সম্মান আল্লাহ তোমাকে বাড়িয়ে দিয়েছেন কাবা সরম তোমার মর্যাদা আল্লাহর কাছে যতই বেশি হোক না কেন ও কাবা তোমার চেয়ে একজন ইমামদারের মর্যাদা আল্লাহর কাছে লক্ষ্য গুণ বেশি ভালোবাসি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি একটা কাবাকে যেমন অপমান করব না সম্মান করব ঠিক তেমনি তার চেয়ে বেশি একজন ইমানদারকে সম্মান করা উচিত ঠিক কিনা আমরা অনেক সময় বলি হুজুর পিছনে বললে কি বোধ হবে পিছনে বলবো না যা বলবো সামনে বলবো বুঝেন নেই মানে অপমান করার বুদ্ধি আর কি পিছনে বললে কি বোধ হবে পিছনে বলবো না দোকানে ডাইকা শত শত মানুষের সামনে ডাক দিয়া এইভাবে অপমান করছেন আপনি বলছেন পিছনে কি বললে কি বোধ হবে পিছনে বলবো না যা বলবো সামনে বলবো পিছনে বললে কি বোধ হবে কি বোধ করা হারাম সামনে বলে বদনাম করে আপনি তুই তো অপরাধ করছেন এক নাম্বারে বদনাম করছেন আর এক নাম্বারে লোকটাকে অপমান করছেন মানুষের বদনাম করা যেমন হারাম মানুষকে অপমান করা তার চেয়েও বড় হারাম ঠিক না প্রেমন্দুগণ অনেকে আবার বলবেন হুজুর আমরা যদি সামনা সামনি না বলি তাইলে তো সংশোধন হবে না সংশোধনের উদ্দেশ্যে আমরা অপমান করছি অপমান করে কখনো কাউকে সংশোধন করা যায় না ভালো করে বুঝবেন অপমান করে কখনো কাউকে সংশোধন করা যায় না প্রেমন্দ এখান থেকে আপনাদের বিশাল একটা শিক্ষা আছে জাতিকে কিভাবে সংশোধন করতে হয় জাতিকে কিভাবে পরিবর্তন করতে হয় জাতিকে কিভাবে সন্ত্রাস মুক্ত কিভাবে দুর্নীতি মুক্ত কিভাবে শিরিক মুক্ত কিভাবে বিদাত মুক্ত করতে হয় তার হাজারো দৃষ্টান্ত লক্ষ কোটি দৃষ্টান্ত সবচেয়ে উত্তম দৃষ্টান্ত আছে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ আলিহামের আদর্শের ভিতরে যদি জাতিকে পরিবর্তন করতে চাও নবী মোহাম্মদ যে নবী আপনার জন্য যান প্রাণ বিশেষ করে বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় 
আমি তো বল জানি বা আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি ছিটংয়ের মানুষ নবীর পাগল নবীর পাগল নবীর জন্য জান প্রাণ মাসাল্লাহ নবীর জন্য জান দিবে কিন্তু একটু সময় দিবে না কথা মনে হয় বুঝেন নাই নবীর জন্য জান দিব কিন্তু কি দিব না সময় তার মানে সাল্লাহ ইসলাম বলার সময় দৌড়ের প্রতিযোগিতা কারে যে কয় সাল্লাহ ইসলাম সাল্লাহ ইসলাম কিরে হারাবি এতক্ষণ কথা আস্তে আস্তে বললা আর সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলার সময় কে দৌড়াই দিয়েছে নবী মোহাম্মদ রসোল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আজকের পর থেকে এই দুরুদ আমরা সুন্দরভাবে আস্তে আস্তে বলবো রাজি আছে ইনশাল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের আদর্শের ভিতর আমাদের জন্য আদর্শ আছে তিনি কিভাবে জাতিকে পরিবর্তন করলেন আরে ভাই ভারতের একজন হিন্দু মুসলমান হলেন ভারতের একজন হিন্দু মুসলমান হলেন কিভাবে মুসলমান হলেন সে খুব ভালো লিখতে পারত তার এক বন্ধু তাকে বলেছ দোস্ত একটা কাজ করো মেহেরবানি করে আমাকে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের সিরাতিন পড়ে আদর্শের উপরে তুমি একটা সিরাত পড়ো একটা ইতিহাস গ্রন্থ পড়ে আমাকে একটা ইতিহাস গ্রন্থ লিখে দাও যদিও তুমি হিন্দু তবে তুমি ভালো লিখতে পারো তোমাকে আমি প্রয়োজনে পাঁচ লাখ লাগুক না হয় আরো বাড়িয়ে কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ আরো চাইলে দিব আমাকে অন্তত পঞ্চাশ ষাট পৃষ্ঠার একটা সিরাত গ্রন্থ লিখে দাও সে বলল আমি হিন্দু আমি যদি তোমাদের নবীর পক্ষে কোনো গ্রন্থ লিখি এলাকা আমাকে থাকতে দিবে না বলল দোস্ত অসুবিধা নাই কাউকে বলবো না বললো না সবাই জেনে যাবে আমি পারবো না রাজি হয় নাই এক বছর পরে এই লোকটা নিজেই মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের আদর্শের উপরে একটা একটা পাণ্ডুলিপি লিখে তার বন্ধুকে দেখালেন বন্ধু জিজ্ঞেস করলো আমি তোমাকে পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে চাইলাম তুমি লিখতে রাজি হও নাই আর আজকে দেখলাম তুমি নিজেই আমাদের নবীর পক্ষে গ্রন্থ রচনা করেছো কারণটা কি সে বলল দোস্ত তুমি বলার পরে আমি চিন্তা করলাম আমি একটু গবেষণা করে দেখি অসুবিধা কি আমি তখন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের একটা আদর্শ গ্রন্থ পড়তে লাগলাম একটা সিরাত একটা ইতিহাস গ্রন্থ পড়তে লাগলাম পড়তে গিয়ে দেখলাম যদি জাতির মাঝে শান্তি বাস্তবায়ন করতে হয় জাতিকে যদি অশান্তি থেকে মুক্ত করতে হয় পৃথিবীতে যদি শান্তি বাস্তবায়ন করতে হয় পৃথিবীতে যদি সত্য বাস্তবায়ন করতে হয় আর সত্যের পথে আসতে হয় মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের জীবন অনুসরণ করা ছাড়া বিকল্প কোনো রাস্তা নেই ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেলেন প্রেমন্দন এই জন্য বলছিলাম নবী সাল্লাহ সাল্লাম কিভাবে সেই সন্ত্রাসদেরকে পরিবর্তন করলেন কিভাবে সেই জাহেলিয়াতকে পরিবর্তন করে তাও হিদার আরো জানিয়েছেন কিভাবে করলেন মানুষকে অপমান করে নয় মানুষকে সম্মান দিয়া ঠিক না আপনি জাতিকে সংশোধন করতে চান আগে সম্মান করতে শিখুন আগে সম্মান করতে শিখুন আমরা অধিকাংশ মানুষ সম্মান করতে জানি না যার কারণে সংশোধন করতে জানি না নবী সাল্লাহ ইসাল্লাম আপনারা জানেন বুখারি শরীফ একটা হাদিস প্রথম হাদিসটা কি ইন্নামাল আমাল বিনিয়াত আপনারা হাদিসটা এতটুকুন জানেন হাদিস এতটুকুন হাদিস আরও আছে মক্কা থেকে সাহাবিগর হিজ্জত করে মদিনায় গেলেন একজন ব্যক্তি হিজ্জত করলেন মদিনা মক্কা থেকে মদিনায় একটা মহিলাকে ভালোবেসে একটা মহিলাকে বিয়ে করার জন্য সাহাবিগণকে বিচার দিলেন ইয়ারসুল আল্লাহ ওমকে হিজরত করেছে ওই মেয়েটাকে বিয়ে করার জন্য উম্মে কাইস নামক একটা মহিলাকে বিয়ে করার জন্য নবী সালাম শুনলেন শোনার পরে চাইলে সবার সামনে ডেকে অপমান করতে পারতেন কিন্তু না তিনি সবার সামনে ডেকে অপমান করেননি বরং সবাইকে ডেকে ওই লোকও সাথে ছিল সবাইকে উপস্থিত করে 
তিনি বক্তব্য দিলেন ইন্না মালা আমালু বিন্নিয়াত নিয়ত ঠিক করো ওয়া ইন্না মালি কুল্লি ইমরিমা নাওয়া যাদ নিয়ত ঠিক হবে নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে নিয়ত ভালো ফল ভালো নিয়ত খারাপ ফল খারাপ তারপরে বলেন ফামান কানাত হিজরাতু ইলাল্লাহ ওয়া রাসূলিহি ফা হিজরাতু ইলাল্লাহ ওয়া রাসূলিহি যাদ হিজরাত হবে আল্লাহ রাসূলকে পাওয়ার জন্য সে আল্লাহ তার রাসূলকে পাবে ওয়া মান কানাত হিজরাতু ইলা দুনিয়া ইউসিবুহা আযিম মাত নিয়ত সাওয়াজুহা ফা হিজরাতু ইলা মা হাজারা ইলাইহি যে ব্যক্তি দুনিয়া পাওয়ার জন্য मुस्तादे একজন যুবক গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন ইজান লি ফিস জিনা ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার আমি জিনা করতে চাই আমার জিনার অনুমতি দেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন আমি জিনা করতে চাই আমাকে জিনার অনুমতি দেন আমার মনে জিনা করতে চাই আমার মন চায় আমি জিনা করব বিশ্ব নবীকে বললেন আল্লাহর নবী একবারও রাগ করেন নাই ধমকও দেন নাই আর আমাদেরকে যদি বলতো হুজুর আই জেনা করতাম চাই ওরে আমি ইকায় ইকায় এন সুবাদ ইউম তার বোন ফালাই দিউ কথা ঠিক কিনা আমরা হলে তার ধমক দিতাম মারতে চাইতাম অপমান করতাম কিন্তু আল্লাহর নবী একবারও অপমান করেন নাই আশেপাশের লোকজন ফাকবালা আলাইহিল কোন ফাজাজারুহু ওয়াকালু মাহমা সবাই এসে ধমক দিয়া এই কথা শুনে বলতে লাগলো মাহমা মাহমা মানে আমরা সিটং এর মানুষ যেমন আশ্চর্যজনক কিছু দেখলেই বলি অ বাজি রে বাজি অবুক অবুক নোয়াখালীর মানুষ বলে ও বাপ রে বাপ সিটং এর মানুষ বলে ও মা ও মারে মা অ বাজি রে বাজি অবুক রে বুক আর খুলনা বরিশালের মানুষ বলে ও মোর আল্লাহ রে ও মোর আল্লাহ এই হলো বিভিন্ন ভাষায় আমরা যেমন আশ্চর্যজনক কথাগুলো বলি ঠিক আরবিতে বলে মাহমা কি কইতিস ওইটা এটা কি বলছো তুমি জেরা করতে চাও আবার আল্লাহর রাসূলকে রাসুল সাল্লাম সবাইকে তাড়িয়ে বলেন যাও তোমরা যুবককে আমার কাছে নিয়ে আসো যুবককে কাছে নিয়ে আসলেন হাত ধরে সুন্দর ভাষায় বললেন তুমি যে কারো সঙ্গে জেনা করতে চাও বলো তো তোমার মা বোন মেয়ে তোমার খালা ফুফুর সাথে জেনা করলে তুমি মানতে পারবা না রসুল আল্লাহ আমি মানতে পারবো না তুমি যদি মানতে না পারো তুমি যার সঙ্গে জেনা করবা তার আত্মীয় স্বজনের কলিজার ভিতরে কেমন আঘাত লাগবে বাপ বাপা পরিবর্তন হয়ে গেল জীবনে আর জেরা করার ইচ্ছা ও মনের ভিতরে আসে নাই প্রিয় হাজরিন এতক্ষণের আলোচনা আপনাদের অনেকেরই পছন্দ হবে না কেউ কেউ মনে মনে বলছে মোহাম্মদ আলী সাহেব আর আগের মতো না শ্রীপুরের ওষুধ এটা আগের মতো নাই বলে এখন শ্রীপুর ওষুধ আছে না বাসে উঠে বিক্রি করে কি বলে কয় আমাদের শ্রীপুর ওষুধ বাই আগের মতো নাই আগে খাইলে পানিতে নামা লাগতো এখন খালি কাপড় খুললে চলে এখন আর পানিতে নামা লাগে না আপনারা অনেকে মনে করছেন যে মোহাম্মদ আলী সাহেব আর মাদের আগের মতো টেস্ট লাগে না প্রেমন দুগন আলোচনা কিভাবে আপনাদেরকে মজা লাগাতে হবে জানি মূল আলোচনা বলবো পরে যেগুলো আপনাদের ভালো লাগবে প্রেমন দুগন তবে আসল কথা বলতে চাই জাতিকে যদি পরিবর্তন করতে চান বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লামের তরিকা থেকে আদর সরেন আপনি একজন বাপ কোথায় কোথায় সন্তানকে অপমান করছেন কুকুরের বাচ্চা হারামির বাচ্চা ঘর থেকে নাই ढुके ছেলেকে বুঝানোর জন্য একটা পন্থ অবলম্বন করলেন বললেন বাবা ঠিক আছে তুমি আমার জন্য যা কিছু করলা কোন ছেলে তার বাপের জন্য এত কিছু করে না তবে আমার আরেকটা আশা আছে কি আশা ছেলেকে বললেন বাবা যাও আমার জন্য এক ডজন মালটা নিয়ে আসো লাগবে মালটা নিয়ে আসলেন ছেলেকে নিয়ে বাড়ির পাশেই এক পাহাড়ে চলে গেলেন পাহাড়ে গিয়ে ছেলেকে বললেন বাবা এই পাহাড় তো চিনো ছেলে বলল হ্যাঁ বাবা এই পাহাড়ে এসে আমি আর আপনি খেলতাম আমাদেরকে নিয়ে এসে আপনি খেলতেন বাবা আজকে আমি খেলবো তুমি দেখবা বাপ ছেলেকে বলছে আমি খেলবো 
তোমাকে যা বলবো মেনে নিবা বললো হ্যাঁ ঠিক আছে বাপ এক একটা মালটা নিয়ে পাহাড় থেকে নিচে ফেলে দিচ্ছেন ছেলেকে বলছে মালটা নিয়ে আসো আজকে মালটা খেলবো তুমি ছোটবেলায় বল খেলতা আমি মালটা খেলবো আবার ফেলে দিচ্ছে আবার নিয়ে আসছে দুই তিনবার যাওয়ার পরে ছেলে রাগ করে বলছে বাবা পাল্লা জায়গা পাও না মালটা খেলবা তাও আবার পাহাড়ের উপরে বাবা এবার একটা একটা মালটা নিয়ে ছেলেকে পুষ দেওয়ার জন্য আস্তে করে তার গায়ের উপরে মারলেন ছেলের মাথা আরো গরম বাবা আপনারা বুঝছি পাবনা পাবনায় পাগলা গারতেন পাড়াতে হবে ছেলের রাগ দেখে বাপ চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে ছেলেকে হাত ধরে বললেন বাবা আমি তোমাকে রাগ করার জন্য বলি নাই আমি তোমাকে বোঝানোর জন্য বলেছি বাবা এই পাহাড় হলো সেই পাহাড় চার পাঁচ বছর থেকে আমি তোমাকে নিয়ে সেখানে খেলতাম আমি অফিস শেষ করে তোমাকে খেলতে নিয়ে আসতাম তোমার হাতের ভিতরে আমি বল দিতাম বলটাকে তুমি পাহাড় থেকে নিচে ফেলে দিতে আমি দৌড় দিয়ে সেই বলটা নিয়ে এসে তোমার হাতে দিতাম তুমি আবার ফেলতে আবার আনতাম আবার ফেলতে আবার আনতাম এইভাবে দৈনিক চল্লিশ পঞ্চাশ বার বলটা তুমি নিচে ফেলে দিয়েছ আমি নিয়ে এসেছি কখনো কখনো বল খেলতে গিয়ে বল মেরে আমার চশমা ভেঙে দিয়েছ চোখ ফাটিয়ে দিয়েছ আমি বাপ ব্যথা পেয়েছি কোনোদিন তোমাকে ধমক দেই নাই তোমার মুখের হাসি দেখে আমার কষ্টের কথা ভরে গিয়েছেন বাপ ছেলে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বললেন বাবা আজ বুঝতাম বাবা আমি আমার জীবন বিলিয়ে দিতে পারবো তোমার হক আদায় করতে পারবো না বাপ বাপা একজন মা তার ছেলেকে কিভাবে বুঝায় দেখুন সম্মান দিয়ে বুঝান ছেলে বিদেশ থেকে এসে বউকে নিয়ে শ্বশুর বাড়ি গেল শ্বশুর বাড়ির লোকেরা উল্টা ভাল্টা ইঞ্জেকশন যা দেওয়ার সমানে দিল এসে মা কে বলছে মা আমি বিদেশ থাকি আর তুমি আমার বউয়ের সঙ্গে খারাপ আচরণ করো আমি জানতে পেরেছি মা আজকের পরে আর আমাদের সঙ্গে তোমার থাকা হবে না আলাদা বাড়ি করে দিব টাকা যা লাগে দিব বাড়ি যা লাগে দিব টাকা পয়সা সম্পদ সব দিব অসুবিধা নাই তবে একসাথে থাকতে পারবা না আচ্ছা বলেন এই কথা শোনার পরে মায়ের কলিজা ছিদ্র করার জন্য সুরি লাগবে না এমনি ছিদ্র হয়ে গেছে দেখি না মা কলিজার ভিতরে আঘাত পেলেন কিন্তু কিছুই বললেন না কি বলবেন বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে চোখের পানি দিয়ে নিজের বুক নিজে ভাসালেন এরপরে সে ছেলেকে বললেন বাবা আমার হক আদায় করো তবে বাবা আমার একটা স্বপ্ন তুমি স্বপ্নটা পূরণ করো কি স্বপ্ন মা বাজারে যাও একটা পাকা আম নিয়ে আসো পাকা আমটা নিয়ে এসে আজকে রাত্রে বুকে নিয়ে ঘুমাবে সকালবেলা তোমার বুক থেকে আমটা খাবো ছেলে ভাবলো অসুবিধা কি মা চার পাঁচ বছর বুকে নিয়ে ঘুমিয়েছে আর একটা রাত আমি আমটা বুকে নিয়ে ঘুমাবো অসুবিধা কি প্রিয়ভন আমটা বুকে নিয়ে যখন ঘুমালো চার পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই আমটা পিঠের তলে পড়ে নষ্ট হয়ে গেল মাকে গিয়ে বলছে মা তুমি আম খেতে চেয়েছ সকালে আমি তো চার পাঁচ মিনিট আমটা বুকে নিয়ে ঘুমাতে পারি নেই মা এবার চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলছে বাবা আমি তো আম খাওয়ার জন্য মরি নাই আমি তোমাকে বোঝানোর জন্য বলছি তুমি আমাকে টাকা দিয়ে খুঁজি করতে চাও আমাকে বাড়ি দিয়ে খুঁজি করতে চাও আরে বাবা একটা মাত্র মাত্র এই আমটা বুকে নিয়ে ঘুমাতে পারোনি আমি তোমার চরম দুখিনী মা একদিন जति के परिवर्तन करते हैं संशोधन करते हैं पंथा स्त्री अपनी संशोधन कर दिया सुंदर भाव बुझान কিসের বুঝানি কুর মায়ের উদ্দে কোনো ওষুধ নাই কথা মানে মায়ের উপর বলে কি নাই মায়ের উপর কোন ওষুধ নাই ঠিক কিনা ঠিক বলে কিসের ঠিক নিয়ে মরেও ঠিক না মায়ের উপরে বলে ওষুধ নাই বরিশালের এক লোক আইসা বলতেছে হুজুর আমার বড় একটা দোষ কি দোষ ও রাগ উঠলেই তুই এতক্ষণ অনে আর রাগ উঠলে তুই এতক্ষণ আপনি রাগ উঠলে তুই কহুজুর তুই আরো কয় তুই হারামির বাচ্চা কুত্তার বাচ্চা তোর ভাত খাম না তোর ভাত খাম না রাগ উঠলি হুজুর একদিন এন রাগ আইসে এন ফিরা দিয়ে একবার হোতাই বিল্লি এন ফিরা দিয়ে একবার বেহুশ বানাই বিল্লি ভাষা তো বুঝেন মাঝে মধ্যে চেষ্টা করতেছি আর কি পিটা দিয়েছি পিটা তো পিটাতে বেহুশ বানাই ফিরছি তারপর কহুজুর ডাক্তার আইনি তারপর ও ডাক্তার ওষুধ দিয়ে তারপর ও একখানা উষাইয়ে তারপর দুই আন ঠোঁট না আর আস্তে আস্তে আয় বাই দিলাম বেউস হয়ে গেছে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল 
কি বলে ঠোঁটের কাছে গিয়ে কানটা নিলাম নেওয়ার পরে হতাই নেন হৈনির ভোয়া তোর বাত নাইয়ু হৈনির ভোয়া তোর বাত নাইয়ু কহুজুর দেখছেন কোহারে মারছি দেন লাগে হেই হেই যেই হেই হুজুর যেই হেই যেই হেই যেই সেই প্রেমন্তগণ তাহলে মাইরের উপরে ওষুধ নাই কথা কি ঠিক বুঝানোর উপরে ওষুধ নাই ঠিক না আপনি যে স্ত্রীকে বুঝিয়ে ঠিক করতে না পারবেন ওই স্ত্রীকে সারা জীবন পিটালেও ঠিক হবে না ঠিক না পিটায় মানুষ ঠিক করা যায় না আমরা জামাইরা খালি একটাই শিখছি হুজুর মায়ের উদ্দীপ কোনো ওষুধ নাই আরে ভাই নবিশ্বাসে একটা হাদিস শোনাই মেশকাতে আছে बो कि ভাই পরে আবার বিপদে পড়বেন মাসাল্লাহ ওই দুই একজন হাত উঠেছে নতুন বিয়ে করছে এখনো মায়ের সুযোগ পায় নাই আর পোলা ফাইনসার আবিতি আছে এটা কি বফিটছেন রে ওটা বফিট না আজকে না উড়ার না তুই বন্ধু কোন তাহলে দুই সাইডটা আমরা দিছি বলবেন হুজুর ওইটা যে জিনিস ওইটা না পিটায় থাকান যায় না বরিশাল এক জায়গা মাহফিল করলাম সেই জায়গা হুজুর কই আমরা যে ওয়াজ হরছেন হুজুর ওই যে এমন এক জিনিস ওই যে না পিটায় থা যায় ওই কি না পিটায় থা যায় আসলেই ঠিক পিটা গায় খালি দুই ঠোঁটের কারণে কথা বলেন কি না জিগাইবেন সোজা উত্তর না দিয়া এটা রে ঢাকা সিটাং রাজশাহী বরিশাল সারা বাংলাদেশ ঘুরে গিয়া তারপরে জবাব দেয় প্রেমন তখন তারপরে তাকে বুঝান বুঝানোর উপরে ওষুধ দেয় যাই হোক সময় বেশি নাই জন্য দিকে বেশি বলবো না ওই কুল্লি হুমা সাথিন আপনি একজন স্বামী স্ত্রী অপমান করে নয় কোথায় কোথায় তার পাপের নাম ধরে গালি দেয় আছে কিনা মায়ের নাম ধরে গালি দেয় কথায় কথা বংশের নাম ধরে গালি দেয় অন্যায় করেছে ও ওর পাপ কি দোষ করেছে ওরে বুঝান ওর পাপকে অপমান করে কোনো দিন ওরে সম্মান ওর ওর সংশোধন সম্ভব নয় আপনি একজন স্ত্রী আপনার স্বামীকে আপনি বুঝান কিছু হইলেই বাপের বাড়িতে ফোন কিছু হয়েছে স্বামীর লগে শ্বশুরের সাথে শাশুড়ির সাথে ফোন দেয় বাপেরে ফোন দেয় ভাইয়েরে হ্যাঁ লই আইও চেয়ারম্যান আনো নেম্বর আনো কিরে হার আমি চেয়ারম্যান নম্বর কি করবে बहादुर सम्मानित प्रबंधन भलोक बोझार चेष्टा कर मानुष के बुझा निजे स्त्री हम निजे स्वामी हम प्राय घर भरे बऊ शाशुड़ जुद्ध ठीक है प्राय घर भरे बऊ और शाशुड़ जुद्ध अरे बऊमा अपनी अपन शाशुड़ी के गए बुझान अपनी हमारे शाशुड़ी नन आपनी हमारे आपनी हमारे शाशुड़ी नन आपनी हमारे मा আমি আপনার মেয়ে আপনার মেয়ের সঙ্গে আপনি যেমন মহব্বতের আচরণ করতেন মা আপনি আমার সঙ্গে তেমন আচরণ করেন কোনো ছেলের বউ যদি শাশুড়িকে এরকম বলে শাশুড়ি যদি ছেলের বউকে বলে আপনি আমার বউ তুমি আমার বউ নও তুমি আমার মেয়ে তাইলে অনেক সমস্যা এমনি সমাধান হয় ঠিক না কিসের সমাধান হবে যদি এদিকে এগুলো সমাধান হয় তাইলে স্টার জলসার সিরিয়াল দেখবে কি না शाशुड़ी देखे तक टीवी सामने बैसा मत बोका शाशुड़ मत शाशुड़ी देखे कटकड़ी बड़ मत 
কথা বুঝেন নেই এই কটকড়িক বটবড়ির মতো বটবড়িক কটকড়ির মতোই হলো সমাজের অবস্থা প্রিয় বন্ধুগণ আসলে এতক্ষণ যা আলোচনা করলাম এটা হলো আপনাদেরকে মোটামুটি একটু মূল কথা বলার জন্য তৈরি করলাম এবার আসুন আমি সামনের দিকে আগাই আয়নামারি হলো আয়না মানি হলো আয়নার সামনে আপনি যাবেন আপনার নিজের মাথার উপরে পায়খানা আয়না দেখিয়ে দিবে যে তোমার মাথায় পায়খানা পরিষ্কার করো আয়না মানুষের কাছে গিয়ে বলে মানুষের কাছে গিয়ে বলে নবী সাল্লাম কি দৃষ্টান্ত দিলেন এমন এক দৃষ্টান্ত দিলেন এই কথার ব্যাখ্যা হাজার হাজার ব্যাখ্যা আছে আয়নার মতো আপনি মানুষকে সম্মান দিয়ে তার ভুলটা তাকে ধরিয়ে দেন মানুষকে গিয়ে বলবেন না ওয়াইরুল্লিকুল্লি হুমা জাতিন যারা মানুষকে অপমান করে তাদের জন্য গজব লুমা জাতিন যারা মানুষের পিছনে বদনাম করে যারা আর এক নাম হলো গিবত আপনারা জানেন গিবত করা হারাম গিবত করা কবিরা গুনা আজকে ভালো করে চেনে নেন গিবত করা হারাম কবিরা গুনা গিবত করলে জাহান নামে যেতে হয় গিবত করা মানে মরা ভাইয়ের পুস্ত খাওয়া আর ওয়াইরুল মানে গিবত করলে দুনিয়াতে আল্লাহর গজব নাজির হবে কিনা খবরদার হুশিয়ার সাবধান হয়ে যান আপনি তো গিবত করবেনই না আপনার সামনে যদি কেউ গিবত করে নবী সাল্লা কি বত্তার হিপ কিতাবে আছে তেবরানিতে আছে বা ইহাকিতে আছে মুসলমানের গিবত করা হচ্ছে ওই গিবতটা যদি আপনি বন্ধ করা দিতে পারেন কিভাবে বন্ধ করবেন গিবত করছে ওই মিয়া যদি ও খারাপ হয় তারে গিয়ে বলো ও যদি খারাপ হয় তারে গিয়া বলো তার কাছে না বলে এখানে বলো কেন ধমক দিয়ে বন্ধ করলেন যদি দেখেন যে না ধমক দিতে গেলে আমি দুই সেটটা খাইতে হবে তাইলে আপনি তার সিস্টেম পাল্টাবেন হেক মতে বলবেন ভাই আচ্ছা বলেন তো নির্বাচন কবে আজকে কি বার কি মাস তরে এখন আজ যদি তাও না পারেন আমার এক খুব কাছের মানুষ আর একজনের নামে বদনাম করছে কি বোধ করছে বন্ধ করাম কি দিয়া যদি সামনা সামনি বলি তাহলে মনে কষ্ট যাবে আমি বললাম ভাই আমার পিঠের উপরে দেখো তো কি আসলে কিছু নেই পিঠ উল্টা এখানে খুঁজতে আসছে আমি কই দেখো না ভালো কইরা কই কিচ্ছু নেই খামাকা কষ্ট দিতে আসো হ্যাঁ আমারে খামাকা কামে খামাকা আখামে লাগাইছে আমি কই আকামে লাগাইনি আকাম থেকে বাঁচাইছি কি আকাম থেকে বাঁচাইছে আমি না জানি প্রেমন্তগণ এই হলো অবস্থা মানুষকে গিবত করা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবেন আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন সবাই প্রেমন্তগণ পরের আয়াত আল্লাহ বলেছেন লাজি জামা মালা উআদদা ইয়াহসাবু আন্না মালা হুয়া খলাদা এই কথার পরেই আমি মূল আলোচনার পয়েন্টে যাব আজকের আলোচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে যাওয়ার আগে এই পয়েন্টটা বলে যাই আল্লাজি জামা মালা উআদদা ইয়াহসাবু আন্না মালা হুয়া খলাদা প্রিয় হাজিরিন আল্লাহ বলেছেন দুনিয়াতে গজব নাযিল হবে ওই ব্যক্তির উপরে কে যে অনেক সম্পদ জমা করেছে আর সম্পদ বা অর্থের অহংকার করে আমার টাকা অভাব নাই টেনশন কিসের আমার লাখ লাখ টাকা আছে কোটি কোটি টাকা আছে যাকে তাকে বদনাম করতে টেনশন করে না চিন্তা করে না যাত্রার সামনে অপমান করে কথা বলে আপনার ক্ষমতা আছে রিক্সার ড্রাইভার এক দশ টাকা বেশি চেয়েছে তাই একটা থাপ্পড় দিয়ে দিলেন গাড়ির সেলবার একটা দুই টাকা বেশি চেয়েছে একটা ধাক্কা দিয়ে দিলেন কেন আপনার ক্ষমতা আছে আপনি স্যার আপনি একজন অফিসার আপনার অর্থ আছে সম্পদ আছে আপনি পারবেন আপনার অফিসার যদি দশ টাকা বেশি চাপে থাপ্পড় দিতে জীবনেও দিবেন না এটা হলো অর্থের অহংকার আল্লাহ রাবুল্লাহ আমি বলেন যারা অর্থের অহংকার করবে এই অর্থই তার জন্য কাল সাফ হয়ে দাঁড়াবে ঠিক না ওই ব্যক্তির জন্য আল্লাহর গজব যে অর্থের অহংকার করবে আরেকটা ব্যাখ্যা হলো ওই ব্যক্তির জন্য আল্লাহর গজব কাজের হবে সে ব্যক্তি নিজের অর্থকে নিজের জীবন থেকে মরণ থেকে বাঁচার মাধ্যম মনে করবে রোগ হবে টাকা আছে টেনশন নাই আমি অসুস্থ টাকা আছে টেনশন নাই ভাই আপনাকে বিপদ থেকে রোগ থেকে টাকা বাঁচাতে পারবে কথা বলেন পারবে আপনার জানেন গত সতের রমজান দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়েছে একজন যুবক অস্ট্রেলিয়ান যুবক তার নাম আলিবানাথ এক এক জোড়া স্যান্ডেল ব্যবহার করত যার দাম ছিল বাংলাদেশি পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা ডাক্তারের কাছে যায় ওষুধ খায় ভালো হয় না পরে চেক করে পরীক্ষা করে দেখলো 
তার শরীরের ভিতরে ক্যান্সার হয়েছে ক্যান্সারের চারটা স্টেজ ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ চতুর্থ স্টেজে গিয়ে তার ক্যান্সার ধরা পড়েছে আল্লাহ আকবর যুবক বলছে আমার কোটি কোটি টাকা আছে আমার কোটি কোটি টাকার ব্যাংক ব্যালেন্স আছে চিকিৎসা করার অসুবিধা কি ডাক্তার বলল স্যার আপনার টাকা দিতে পারবেন শুধু আপনার টাকা নয় আপনি যদি সারা পৃথিবী বিক্রি করেও টাকা দেন টাকা দিতে পারবেন মাগার আপনার চিকিৎসা করা সম্ভব নয় ও যুবক চিন্তা করলো যে টাকা মায় দুনিয়ায় বাঁচাতে পারেনি যে টাকা মায় দুনিয়া রক্ষা করতে পারেনি আমার বিশ্বাস এই টাকা আমাকে আখে রাতে রক্ষা করবে সমস্ত অর্থ সম্পদ এতিমখানা মসজিদ মাদ্রাসায় দান করে দিয়েছে ফলে কি হয়েছে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন দান করলে হায়াত বাড়ি তার হায়াত আল্লাহ বাড়িয়ে ডাক্তার বলেছে দেড় দুই মাস বাঁচবেন বেশি নয় আল্লাহ তাকে পাক্কা তিন বছর বাঁচিয়ে রেখেছেন প্রিয় হাজরিন তেলে টাকা কাউকে বাঁচাইতে পারে প্রিয় অন্ধগণ এবার আসুন যারা এই রকম অনবরত পাপে লিপ্ত থাকবে মানুষকে অপমান করবে কি বোধ করবে এরপরে নিজের অর্থ নিয়ে অহংকার করবে তাদের জন্য শাস্তি কি হুতামা তাদের জন্য শাস্তি হলো হুতামা জাহান নামে যেতে হবে হুতামা জাহান নাম কি কামাল হুতামা হুতামা জাহান নাম কি জানো নারুল্লাহিল মুহকদা আল্লাহর প্রচলিত আগুন এটা কি এই তাসিম ভাই শক্ত পিলারের ভিতরে আটকি আপনাকে শাস্তি দেওয়া হবে সেই উতামা জাহান নামে আমরা যেতে চাই যেতে চাই যেতে চাই যেতে চাই না তাহলে যেতে না চাই রে এই শাস্তি এই পাপগুলো করলে যাবেন বাঁচবেন কি করে বাঁচার জন্য কয়েকটা আমল বলবো এটাই আজকের মাহফিলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং শেষ কথা শুনতে রাজি আছেন ইনশাল্লাহ এরপর ইনশাল্লাহ আপনাদের সে কাঙ্ক্ষিত প্রশ্ন উত্তর পর্ব শুরু হবে প্রেমন্দুকন সেই আল্লাহর প্রচলিত জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য একটা আমল বলে যাই সোরা মুলকের गुरुपूर्ण দুঃখ আর আফসোসের সাথে বলতে হয় তুমি মুসলমান যুবক তোমার মোবাইলের ভিতরে আল্লাহর কোরআনের তেলাওয়াত নাই তুমি মুসলমানের বাচ্চা তোমার কানে আল্লাহর কোরআন মোতা লাগে না কেনা বড় অবাক করা ব্যাপার প্রিয় প্রিয় বন্ধুগণ পৃথিবীতে মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বড় শক্তির নাম কোরআন উলকারি পৃথিবীতে আল্লাহর কোরআনের চেয়ে বড় কোন সম্পদ পৃথিবীর মানুষের জন্য নাই এটা যে কত বড় সম্পদ কি দিয়ে বুঝাই আপনাকে আজ তুমি মুসলমান তোমার মোবাইলের ভিতরে গান আর নাচে ভরপুর আমাদের দেশে আপনাদের এলাকা আছে কিনা জানি না কম্পিউটারের ভিতরে মোবাইল মেমোরি লোড করে আসে না কম্পিউটার তো কান তাদেরকে কাছে গিয়ে বলেন যে ভাই আমার এই ষোলো জিবি মেমোরি কোরআন দিয়ে লোড করে দেন কোরআন তেলাওয়াত দিয়ে ষোলো জিবি মেমোরি লোড করে দেন তারা বলবে হুজুর দুই জিবির বেশি কোরআন তেলাওয়াত নাই কি বলেন ভাই পাঁচশো জিবি হার্ড ডিস্ক এক হাজার জিবি হার্ড ডিস্ক অথচ দুই জিবির বেশি কোরআন তেলাওয়াত নাই কারণটা কি হুজুর কেউ এই দা চায় না সবাই চাই এই দা কোন দা আর ও জোরে হলো না কথা বলেন কোন দা এই দা কি বলা যাবে না বলা যাবে না दिल তারপরে তোমার কোনো মায়া নেই কোনো মহব্বত নেই এই কোরআনের সুর যে কি সুর তোমাকে কি দিয়ে বুঝাই আমেরিকা লন্ডনে কিছু মুসলমান যুবক যে যুবক আজকের মাহফিলে আয়োজন করেছে এমন কিছু দিনদার যুবক আমেরিকা লন্ডনে আছে তারা বিভিন্ন ইয়াহুদি আর খ্রিস্টানদের কাছে গিয়া বলছে স্যার গিভ বি টু মিনিটস আমাকে দুই মিনিট সময় দেন 
আমি আপনাকে একটা অসাধারণ সুর শোনাব অসাধারণ সং শোনাব পৃথিবীর সবচেয়ে মধুর সুর আপনাকে শোনাব দুইটা মিনিট সময় দেন অমুসলিম ইয়াহুদি খ্রিস্টান তারা বলছে নো টাইম আই এম বিজি আমি ব্যস্ত আমি পারবো না আমার কাজ আছে বলল স্যার গিভ দি ওয়ান মিনিটস একটা মিনিট সময় দেন একটা মিনিটের সময় নিয়ে মোবাইলটা হাতে নিয়ে হেডফোন ঢুকিয়ে দুই কানের মধ্যে দিয়ে ইয়াহুদি খ্রিস্টান যারা জীবনে কোরআন শোনে নাই তাদের কানে ঢুকিয়ে দিয়ে মোবাইলের ভিতরে যখন আল্লাহর কোরআনের তেলাওয়াত চালু করে দিয়েছে যে ইয়াহুদি জীবনে কোনো দিন কোরআন শোনে নাই যে খ্রিস্টান জীবনে কোনো দিন কোরআন তেলাওয়াত শোনে নাই মোবাইলে কোরআন তেলাওয়াত চালু করার পরে আগে বলেছে দুই মিনিট সময় নাই ওই ব্যক্তি রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে পাক্কা আধা ঘন্টা কোরআন তেলাওয়াত শুনে যান कत बड़ सम्पद तुम्हें बुझाई अनेक इतिहास बोली बादशाह मामुर रशीद तरह जमाना তিনি তার রাজ দরবারে একটা ব্যবস্থা করলেন বিশ্বের বড় বড় পণ্ডিতরা এসে ইহুদি হোক খ্রিস্টান হোক হিন্দু হোক তাদের ধর্মের উপরে বক্তব্য দিবে বক্তব্যটা লেখা হবে এই লেখার উপরে লেখার ওজন যে পরিমাণ হবে এই পরিমাণ ওজন স্বর্ণ তাকে দেওয়া হবে কিছু ইহুদি আসলো খ্রিস্টান হিন্দু আসলো হিন্দু ধর্ম খ্রিস্টান ধর্মের উপরে বক্তব্য দিল কেউ মৌমাসের উপরে কেউ মাছের উপরে কেউ পাখির উপরে গবেষণা করে বক্তব্য দিল একজন খ্রিস্টান সে বক্তব্য দিল বাইবেলের পক্ষে তার বক্তব্য এত সুন্দর এত গোছালো ছিল গোছালো বক্তব্যের কারণে অনেকেই আশ্চর্য হয়ে গেল বাইবেল এত ভালো কিতাব এত সুন্দর কিতাব একটু পালটায়া সুন্দর করে গুছিয়ে গুছিয়ে কথা বলল অনেক সময় বক্তব্যের কারণে মানুষ না হককে হক মনে করে আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের দোষ কি দিব বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ প্লাবিত হচ্ছে বক্তব্যের কারণে বহু বিদাতি বক্তা বহু বিদাতি বক্তা বহু শিরকের পন্থী পন্থী বক্তা বহু মুশ্রিক পন্থী বক্তা বহু বিদাতি পন্থা এমন ভাবে গুছিয়ে বক্তব্য দেয় মানুষ বিদাতকে সন্নত মনে করে শিরিককে তাহিদ মনে করা শুরু করে যেটা কেনা সাধারণ মানুষের দোষ নাই আপনি সুরের কারণে পাগল আপনি দেখছেন আরে বাবা তার কি সুর তার বক্তব্য শুনে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছেন বিদাতকে সন্নত মনে করছেন ভালো করে বুঝুন ওনার বাইবেলের পক্ষে বক্তব্য শুনে বাদশাহ আশ্চর্য হয়ে তাকে নিয়ে রাজ দরবারের অন্দর মহলে ঢুকিয়ে বলেন ভাই তুমি একজন খ্রিস্টান তবে তোমাকে আল্লাহ যে শক্তি দিয়েছেন বলার শক্তি এরকম মানুষ আমি দেখি নাই তুমি একটু কোরআনের পক্ষে বক্তব্য দাও আমি তোমাকে সত্তর কেজি অস্বর্ণ দিব সত্তর কেজি স্বর্ণ তোমাকে আমি দিব তুমি কোরআনের পক্ষে একটা গুছিয়ে বক্তব্য দাও সে বলল আমার পক্ষে সম্ভব নয় আমি খ্রিস্টান যদি কোরআনের পক্ষে বক্তব্য দিই আমার এলাকার মানুষ আমাকে বের করে দিবে আমাকে রাখবেন আমি পারবো না সম্ভব নয় বারবার বাদশাহ থেকে অনুরোধ করছেন সে বলছে না আমি কিছুতেই পারবো না প্রিবন্ধুগণ সর্বশেষ তিনি চলে গেলেন দুই বছর পরে এই লোকটাই আবার কোরআনের পক্ষে এসে বক্তব্য দিলেন সে যে বাইবেলের পক্ষে বক্তব্য দিয়েছে বাইবেল ভুল সেটাও প্রমাণ করল আবার কোরআন শ্রেষ্ঠ সেটাও প্রমাণ করে বক্তব্য দিল বা আশ্চর্য হয়ে বললেন তোমাকে আমি বলেছিলাম তোমাকে বলেছিলাম কোরআনের পক্ষে বক্তব্য দিলে সত্তর কেজি স্বর্ণ দিব অথচ তুমি কোরআনের পক্ষে বক্তব্য দাও নাই আর এখন নিজেই কোরআনের পক্ষে বক্তব্য দিলা কারণটা কি উনি বললেন আমি কোরআনের পক্ষে বক্তব্য দিয়েছি স্বর্ণের লোভে নয় আমি কোরআনের সত্যতা বুঝতে পেরে কোরআনের পক্ষে সে কোরআনের পক্ষে বক্তব্য দিয়েছে বাদশাহ বললেন তাইলে বড় তো তুমি তুমি কিভাবে কোরআনের সত্যতা বুঝতা স্বর্ণ দিতে চাইলে আমরা যে হও নাই আর এখন তুমি নিজেই কোরআনের পক্ষে বক্তব্য দিলা কারণটা কি তখন ওই খ্রিস্টান যে মুসলমান হয়েছে নতুন তিনি বললেন 
আমি ভাবলাম যে বাদশা আপনি আমাকে অনুরোধ জানালেন কোরআনের পক্ষে একটু বক্তব্য দিতে আমি চিন্তা করলাম বক্তব্য দেই না দেই একটু গবেষণা করে দেখি কোরআনে কি আছে আমি কোরআন পড়তে পড়তে কোরআনের সূরা হিজরের 9 নম্বর আয়াত পড়লাম যে আয়াত আল্লাহ বলেছেন ইন্না নাহনু নাসাল্লা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন এই কোরআন আমি আল্লাহ নাযিল করেছি কোরআন সংরক্ষণ করার দায়িত্ব কার আরো জোরে ग्यारंटी दिले चैलेंज कर चैलेंज करारे ओ ख्रीटान बोलते चिंता कर लो कुरान ना कि बदरत बदल परीक्षा कर তবে কোরআন পরীক্ষা করার আগে আমি যে বাইবেল পড়ছি এই বাইবেলও পরীক্ষা করব আরো ধর্মগ্রন্থ পরীক্ষা করব সব ধর্মগ্রন্থগুলো নিজ হাতে তিনি লিখলেন বাইবেলের শুরু থেকে শেষ এরপরে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ শুরু থেকে শেষ আরো বিভিন্ন লেখক এনে সুন্দর করে সাজিয়ে লিখলেন লিখতে গিয়ে উনি বলছেন সিত্তু বানাকাস্তু আবাদ্দালতু আমি লিখতে গিয়ে পরিবর্তন করলাম কমালাম বাড়ালাম পৃষ্ঠা উল্টিয়ে দিলাম বিধান পাল্টিয়ে দিয়ে রথ বদল করে লিখলাম বাইবেল লিখে নিয়ে গেলাম কির যায় আমার থেকে যা লিখেছি যা খরচ তার চেয়ে চার গুণ বেশি টাকা দিয়ে বাইবেল কিনে নিল আমি অন্য ধর্মগ্রন্থে লিখে নিয়ে গেলাম কারণ সেই ধর্মের তো হাফেজ নাই ঠিক না বে ঠিক বুঝার উপায় নাই সেটা লিখলাম সবাই কিনে নিয়ে গেল বাইবেল বিক্রি করলাম অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ বিক্রি করলাম এবার মুসলমানদের কোরআন আমি নিজ হাতে লিখলাম তখন তো আর কম্পিউটারও যুগ নেই নিজ হাতে লিখলাম কয়েকজন লোক দিয়ে লেখালাম हजूर देखें तो कुरान कमाम हाफिज दिए आ দুজন হাফেজ যখন আনতে গেছে এই খ্রিস্টান মনে মনে কয় আজ ইয়ে দরা খাই গিয়ে ওই আমার আর আমার আর বাঁচার উপায় নাই মনে মনে ঘামিয়ে গেলেন এরপরে দুইজন হাফেজ আসলো আসার পরে একজন হাফেজ পড়ছে আরেকজন ভুল ধরছে একজন পড়ছে আরেকজন ভুল ধরছে যত জায়গায় ওই খ্রিস্টান পরিবর্তন করেছে তত জায়গায় ভুল ধরল ভুল ধরার পরে ওই খ্রিস্টানকে ধরে বলছে ভাই আপনি এত জায়গায় কেন পরিবর্তন করলেন খ্রিস্টান বললো ভাই আমাকে মাফ করেন আমি পরীক্ষা করে দেখলাম আসলে কি কোরআন পরিবর্তন করা সম্ভব নয় আমি দেখলাম আল্লাহ ঠিকই বলেছেন পৃথিবীর সব ধর্মগ্রন্থ পরিবর্তন করা যায় আল্লাহর কোরআন পরিবর্তন করা সম্ভব पृथ्वी मुखस्त करते कारण कारण हिसाब से बर्तमान विज्ञानी दुईटा कथा একটা কারণ আমি বলবো সেটা হলো আল্লাহর দয়া কথা বলেন কি এটা আল্লাহর দয়া দুই নম্বর কারণ যেটা বলবো সেটা হলো এই কোরআনের ভিতরে আল্লাহ ছন্দের একটা মিল দিয়েছেন যেই রকম ছন্দের মিল পৃথিবীর অন্য কোন গ্রন্থের ভিতরে না হয় ঠিক না একদিকে ইতিহাস একদিকে ঘটনা একদিকে আবার আদেশ নিষেধ করলেন আরেক দিকে ছন্দের মিল রেখেছেন আপনি সোরা কাউসার পড়েন আল্লাহ কিভাবে মিল রেখেছেন দেখুন র দি আল্লাহ শেষ করলেন আপনি সোরা খ্লাস পড়েন আল্লাহ দাল দিয়ে শেষ করলেন আপনি সোরা নাচ পড়েন আল্লাহ 
পৃথিবীতে এমন কোন গ্রন্থ আপনি খুঁজে পাবেন না এত সুন্দর ছন্দের মিল আছে প্রেমদন সৌদি আরবের একজন বক্তা গত দুই বছর আগে বাংলাদেশে এসে আমাকে বলেছিলেন দেখি কোরআনের মতো ছন্দ মিলায় মিলায় কথা বলে বাঙালিদের একটা প্রশংসা আছে ছন্দ মিলিয়ে মিলিয়ে তাল মিলিয়ে মিলিয়ে কথা বলে যার কারণে আমরা এক একজন বাঙালি কয়েকটা দেশের ভাষা আলহামদুলিল্লাহ মুখস্থ করতে পারি আপনি দেখুন কি সুন্দর আমরা মিলিয়ে মিলিয়ে কথা বলি চিটংয়ের মানুষ ছন্দ মিলিয়ে বলে উড়া হাই না গেই না দেখো না হুন্ন না বুঝো না 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 আপনি নোয়াখালী যান নোয়াখালীর ভাষার একটা তাল আছে আনে হোদান বক্তা কেন আনে ওয়াজ করবেন কেন আনে থাকতে নো কেন আনে যাবেন গই কেন কুমিল্লা যান কুমিল্লার ভাষার একটা তাল আছে बरशाल महफिल शेष कर लौदी अरबर बक्तार बुझे তাহলে বলবো বাঙালি বক্তা মোহাম্মদ আলী সাহেব বলে বলো আলেম উনি আরবি বলতে জানে না এখন এটার আরবি বানাইতে হবে আরবি বানানোর জন্য কিছুক্ষণ থাইকা চিন্তা করে আরবি বানাইলাম ইন্নাহুম রাকিবু আলা বডবড়ি বডবড়ি আপনারা মনে চিনেন না চিনেন চিনেন বডবড়ি চিনেন কি বলেন এটা আপনারা বডবড়ি বডবড়ি মাশাআল্লাহ দাক সিটংয়ের সঙ্গে মিল আছে ইন্নাহুম রাকিবু আলা বডবড়ি चुप हो बस तुम चुप कूप क्या মাথার ভিতরে যত ডিকশনারি আছে ভাই বটবড়ি আরবি নাই বটবড়ি আরবি নাই কলিমা সমত্তা তুমি চুপ কেন চুপ থাই কেকেছক্ষণ আরবি বানাইলাম বটবড়ি কেন এটার নাম কেন লাগ সেটা বুঝাইতেছি বটবড়ি হি আসাইয়ারতুন বটবড়ি একটা গাড়ি ইসমুহা বটবড়ি লি আন্নাহা তু সাউবিতু বটবড় 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 বালি হাজা তু সাম্মা বটবড়ি বটবড়ি একটা গাড়ি এটা যখন চলে বট 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 করে এই জন্য এটার নাম রাখা হয়েছে বটবড়ি সবার যে বন্ধুগণ আমি আর পাঁচ মিনিটের ভিতরে আপনাদের মূল আলোচনার দিকে যাই সামনে একটু অপারেশন হবে একটু মনে কষ্ট যাবে তো আগে এই জন্য একটু তেল তেল মাখতে আসি আর साधारण करीना से দুই নম্বর সে আমল টল ওজু করার পরে দুই রাখাত নফর সালাদ আদায় করা রাজি আছে ইনশাল্লাহ ওজু করার পরে দুই রাখাত নামাজ প্রিয় ভাই আমাদের দেশে আমলটা উঠে গেছে বললেই চলে নবী সাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি ওজু করার পরে দুই রাখাত নফল নামাজ পড়বে ওই ব্যক্তি ইনতাফালা মিনা জুনুবি ইয়াউমিন ওয়ালাদাত উম্মহু একজন মা একটা সন্তান জন্ম দিলে এই সন্তানটা যেমন নিষ্পাপ থাকে একজন মা একটা সন্তান জন্ম দিলে এই সন্তানটা যেমন গুনা থেকে মাপ পেয়ে মুক্ত থাকে নিষ্পাপ থাকে দুই রাখাত নফল নামাজ ওজ করার পরে দুই রাখাত নফল নামাজ পড়লে ওই রকম শিশু বাচ্চার মতো নিষ্পাপ হওয়া যায় মা কত বিশাল কথা শিশু বাচ্চার মতো নিষ্পাপ হয়ে যাবেন দুই রাখাত নফল নামাজের মাধ্যমে ওজু করার পরে রাজি আছে ইনশাল্লাহ এবার বাঙালি তো সালা খালি সুযোগ খুঁজে বলে হুজুর যদি দুই রাখাত নফল নামাজ পড়লে গুনা থেকে মাপ পাওয়া যায় তাহলে আর ফরজ নামাজের দরকার কি এত কষ্ট করে ফরজ নামাজের কোন ধর ফজরের নামাজ আহারে কি কষ্ট আহা কত মানুষের ফজরের নামাজে কম্বলের তলে যায় 
তার কোনো হিসাব নাই প্রেমন্তগণ বলবেন হুজুর তাহলে দুই রাকাত নফল নামাজ অজু করার পরে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়লে গুনা থেকে মাপ নামাজের আর দরকার কি এটা বোঝানোর জন্য আমি একটা দৃষ্টান্ত দিই তেলের সঙ্গে সাবান ফিরি বলে ভাই সাবান ফিরিটা দেন তেল পরে নিব ফিরিটা দিবে না বাঁশ দিবে আর বাঁশও দিবে না বাঁশের নাম আছে বাসও দিবে না আগে তেল নেন পরে ফিরি আগে ফরজ নামাজ ঠিক করেন পরে নফল নামাজ ঠিক না আগে ফরজ নামাজ ঠিক করতে হবে প্রেমন্তগণ অজু করার পরে দুই রাখা নফল নামাজ পড়লে না বিশ সালাম মেয়েরা যে জান্নাতে গেলেন বা ইহা কিতে আছে মিসকাতে আছে তার কি পত্তার হিপ কিতাবে আছে মুস্তাদ আহমদে আছে না বিশ সাল্লাহাম যে মেয়েরা যে গিয়ে বলছেন বেলালের দিকে আসো ইন্ডি সামি তো দফা না লাই কাফিল জান্না মেরাজ মেরাজের ভিতরে গিয়ে বেলাল আমি তোমার পায়ের আওয়াজ শুনলাম তুমি কি স্পেশাল আমল করো বললে রসুল আল্লাহ আমি একটা আমল স্পেশাল করি সেই আমলটা হলো আমি অজু করার পরে দুই রেখাত নফল সালাদ আদায় করি এই আমলটা করবো না জিয়া ছিনশাল্লাহ প্রেমন্তগণ নাম্বার তিন তিন নাম্বার আমল হলো অজু করার পরে কালিমায় শাহাদাত পড়বো কালিমায় শাহাদাত আসাদুল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ ও আসাদুল্লাহ মোহাম্মদান আবেদহু ও রসুল হু এই কালিমায় শাহাদাতটা পড়লে আপনার জন্য জাহান নাম থেকে মুক্তির ঘোষণা আর জান্নাতের আটটা দরজার যে কোনো দরজা দিয়ে যাওয়া যাবে আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাফিক দান করুন শুনাম প্রেমন্তগণ আমি সাধারণত প্রশ্ন উত্তর করি না এবং করার পক্ষেও না বলে কেন হুজুর কারণটা হলো আমাদের দেশের মানুষ প্রশ্ন কিন্তু জানার জন্য করে না খালি বেজাল লাগানোর জন্য করে কথা মনে বুঝেন নেই হ্যাঁ প্রশ্ন যত প্রশ্ন আছে ভেজাল কেমনে লাগানো যায় এই হলো আমাদের উদ্দেশ্য এই ভেজাল্লা প্রশ্নে আমরা বেশি করি কিন্তু আমাদের ভাই অনুরোধ করেছেন বা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রশ্ন উত্তরও দরকার আছে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সাহাবিগণ এলেম শিখতেন আর সু আর উনিশ বলে এলম প্রশ্ন করে করে শিখতেন আমরা তো প্রশ্ন খালি কোন প্রশ্ন করলে বেজাল লাগানো যাবে সেই প্রশ্ন জানার জন্য প্রশ্ন করবেন ঠিক কিনা আমরা দেখব যে প্রশ্নগুলো জানার জন্য করা হয় যদি দেখি ওই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা ইশাল্লাহ দিব আর আপনাদেরকে অনুরোধ জানাবো প্রশ্ন উত্তর শেষ হওয়ার আগে যাবেন না কারণ শেষ হওয়ার পরে আমার কিছু কথা আছে আর প্রশ্নে আমি উত্তর সময় বেশি দিব এক কথা উত্তর দিব না আপনারা বিরক্ত হতে পারেন এক কথা দিলে তো হয় যত বেজাল লাগে ওই এক কথার উত্তর দিয়েই লাগে কারণ পক্ষে বিপক্ষে বহু কথা আছে কথাগুলো আমি আপনাদেরকে জানাই দেবো আমার হাতে কষ্ট আমি দিচ্ছি আমি কোনটা বলবেন আপনি একটু বসেন আচ্ছা প্রথমে আমার প্রশ্ন আমার আলোচনা সংগ্রাদ একজনের প্রশ্ন হুজুর আপনি বলেছেন সোরা মুলুক পড়লে কবর আজাব মাফ করবে কিন্তু সে ব্যক্তি সোরা মুলুক পড়বে সে যদি সিরিক এবং বিদাতে লিপ্ত থাকে তাহলে কি সে কবরে আজাব মাফ পাবে প্রবন্ধুগণ আমার ভাই যে প্রশ্ন করলেন একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সোরা মুলুক পড়লে যান না ওই যে আমি বললাম নফল নামাজ পড়লেই তো জান্নাত পাওয়া যায় ফরজ নামাজের দরকার কি তো ঠিক এটাও প্রশ্ন এরকম সম্পূর্ণ সোরা মুলুক পড়লে যান নাম থেকে বাঁচবেন প্রিয় হাজরিন যদি সিরিক থাকে বিদাত থাকে তাহলে কি সে যার নাম থেকে বাঁচবে আল্লাহ আকবর আচ্ছা বলেন তো ভাত খেলে শরীর সুস্থ থাকবে ঠিক না ফল খেলে শরীর সুস্থ থাকবে ঠিক কিনা এখন যদি মরা মানুষের আপনি ফল খাওয়ান লাভ হবে যদি আঙ্গুরের রস সিবে তার একেবারে পেটের ভিতরে ঢুকাইয়া দেন তার সে কিন্তু মরা তার রু নেই এখন যতই খাওয়ান কোনো কাজ আসবে কোনো কাজে আসবে না যত নফল এবাদতের ফজিলত তার জন্য যার ইমান আছে যার ইমান আছে সে জীবিত যে সিরিক করে কুফুরিক করে এবং কি সিরিকের মতো বিদাপ করে ওই ব্যক্তি তো ইমান নাই ও তো মরা ওর কোনো আবল কাজে আসবে না ঠিক না যা খাওয়াবেন সব আকামে যাবে কোনো কাজে আসবে না এই জন্য আমাদের প্রথম কাজ হলো আমাদের সিরিক কুফুরি বিদাত থেকে বাঁচতে হবে আল্লাহ আমাদের সবাইকে বোঝার তফিক দান করুন আমাদের ভাইয়ের প্রশ্ন সুরা মুলুক পড়লে যার নাম থেকে বাঁচা যাবে সিরিক করলে সিরিক করলে তো অবশ্যই বাঁচা শুধু সুরা মুলুক নয় যদি কেউ সিরিক করে নামাজও পড়ে তারপর যার নাম থেকে বাঁচতে পারবে না যার নামে যেতে হবে আল্লাহ আমাদের সবাইকে বোঝার তফিক দান করুন প্রেমন্দন মহিলারা হায়েজ অবস্থায় কি মোবাইলে কোরআন পড়তে পারবে হায়েস অবস্থায় মহিলারা যদি দোয়া অর্থাৎ কোরআনের আয়াতের কিছু দোয়া আছে যে দোয়াগুলো করা শয়তান জিন থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন দোয়া আছে দোয়া হিসেবে যে আয়াতগুলো আছে ওগুলো পড়তে পারবে শুধু মোবাইলে নয় মুখস্থ যে কোনোভাবে পড়তে পারবে কিন্তু এমনিতে শুধু ফজিলতের জন্য কোরআন দেখে অথবা মোবাইলে দেখে হোক সরাসরি দেখে হোক পড়বে না কথা কি বোঝাতে পেরেছি পড়বে না হ্যাঁ ওর আমারা একটু সাথ দিয়েছেন যদি কেউ শিখতে চাচ্ছে বা শিখাতে চাচ্ছে সে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে হলে একটু বলতে পারবে কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় সুস্থ অবস্থায় যেমন একাধারে কোরআন পড়তে পারে এমনিভাবে সরাসরি কোরআন দেখে অথবা মোবাইলে পড়তে পারবে না আচ্ছা তারপরে 
বাসার কেউ বেনামাজি হলে তাকে সংশোধনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সংশোধিত না হলে শেষ উপায় হিসেবে কথা বলা বন্ধ করা যাবে কি ভাই বন্ধুগণ প্রথম কথা হলো আপনি চেষ্টা করলেন তাকে নামাজি বানানোর জন্য যথেষ্ট যত উপায় আছে তত উপায় অবলম্বন করলেন তারপরও সে নামাজ পড়ছে না এখন কথা যদি বন্ধ করেন লাভ কি হবে আগে এটা কন সে তো নামাজ পড়ছে না তো আপনি যদি কথা বলতেন তাও তো মাঝে মধ্যে দুই এক দিন হয়তো আপনি এক মাস চেষ্টা করেছেন হয় নাই এখন দ্বিতীয় মাসে আল্লাহ তাকে হেদায়ত চাইলে দিতেও তো পারে আপনি এক বছর চেষ্টা করেছেন হয় নাই পরের বছর থেকে আপনি কথা বন্ধ করে দিলেন তো পরের বছরও তো সে হয়তো হেদায়ত পাইতে পারে আপনার কথায় আপনি কথাই বন্ধ করে তাহলে বুঝাবে কেন এই জন্য কথা বন্ধ করা উচিত নয় হ্যাঁ যদি এমন মানুষের সাথে কথা বন্ধ করা যায় আছে প্রথম কথা হলো কোনো মুসলমান কোনো মুসলমানের সাথে কথা বন্ধ করা যায় নাই স্বাভাবিক অবস্থায় তিন দিনের বেশি কেউ যদি কোনো মুসলমানের সাথে কথা বন্ধ করে নবী সাল্লা ইসলাম বলেন দুইজনই হক থেকে বিমুখ দুইজনই হক থেকে বিমুখ এই অবস্থায় মারা গেলে জাহান নামে যাবে সব বিশাল ধমকি তবে হ্যাঁ যদি কারোর সঙ্গে কথা বলতে গেলেই তার স্বভাব হলো আপনি কথা বলতে গেলেই সে গিবতের কথা বলে অথবা কথা বলতে গেলেই সে আপনাকে পাপের কথা বলে বা গুনাহের দিকে নিয়ে যায় এমন ব্যক্তিদের সঙ্গে পুরোপুরি কথা বন্ধ করা যায় নাই সালাম কালাম চলবে কিন্তু আন্তরিক যে কথা সেটা বন্ধ থাকবে আপনার স্বামী অথবা আপনার ছেলে অথবা আপনার ভাই নামাজ পড়ছে না আপনি তার সঙ্গে কথা বন্ধ করবেন এটার বৈধতা নেই কথা চালিয়ে যাবেন বুঝাতে চেষ্টা করবেন আল্লাহ আমাদেরকে তাও ফিক দান করুন প্রিয়ন্দুগণ ফজর জামাত দাঁড়িয়ে গেলে সুন্নত পড়া যাবে কি না না নবী সাল্লাহামের বুখারি শরীফের হাদিস ভালো করে বুঝবেন একশত এক নম্বর পৃষ্ঠে স্পষ্ট হাদিস আছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেছেন ইজা উকি মাতু সলাতু ফালা সলাতা ইল্লাল মাকতুবা মাকতুবা তুনমারি হলো ফর ফরজ মাকতুবা তুনমারি ফরজ মাফরুদুন মাকতুবা তুন ফারদুন একই অর্থে ব্যবহার হয় নবী সাল্লাম বলেন যখন ফরজের নামাজ ফরজের জন্য ফরজের জন্য কামত হয়ে যাবে যে কোনো ফরজ নামাজের কামত হয়ে গেলে তখন ফরজ নামাজ ছাড়া অন্য কোনো নামাজ পড়া যাবে না ভালো করে বুঝুন ইদা যখন উকি মাথে সালাতু নামাজের জন্য কামত দেওয়া হবে ফালা সালাতা কোনো নামাজ পড়া যাবে না ইল্লা বিল ইল্লাল মাকতুবা ফরজ ছাড়া শুধু ফরজ নামাজের কামত হলে ফরজ পড়বেন এছাড়া অন্য কোনো নামাজ পড়া যাবে না কথা না কার আমার কথা না কার নবী মোহাম্মদ রসোল্লাহ সাল্লাহ সালামের এখন বলবেন হুজুর এটা আমাদের সমাজের বিপরীত কথা হয়েছে এখন সমাজের বিপরীত কথা যদি হয় এটা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সালামের কথা আপনি বলবেন যে হুজুর আপনি তো ভেজাল লাগাইলেন আমি ভেজাল লাগাই নেই যদি ভেজাল লাগানোর কথা হয়ে থাকে তাহলে রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন রসুল সাল্লাহ ইসলামের কথা এটা অনেক বুঝতে পেরেছি যদি দলিল লাগে আপনি নেন এটা বুখারি শরীফের হাদিস তীর বিজিতি আছে মুস্তাদ আহমদে আছে প্রায় হাদিসের কিতাব এসেছে আল্লাহ আমাদের সবাইকে বোঝার তাও ফিক দান করুন টাকনুর নিচে কাপড় পড়লে গুনা হবে কি টাকনুর নিচে কাপড় পড়লে গুনা হবে কি আপনাদের যদি আমার প্রশ্ন পরে আবার কোনো কথা থাকে তাহলে আবার লিখিত দিবেন মেহরবানি করে কেউ কোনো সাউন্ড করবেন না আওয়াজ করবেন না যদি আবার কোনো কথা থাকে এখানে এসে দিয়ে যাবেন টাকনুর নিচে কাপড় পড়লে কি গুনা হবে এটা আশা করি সবাই জানেন নবী সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন কাফা নবী মা আসফালা মিনাল কাবাইন মিনাল ইজারি ফিন্নার মা আসফালা যা নিচে থাকবে মিনাল কাবাইনি এই যে ঠাকনুর যে গিরা এটাকে কাপ বলা হয় এটার নিচে যা থাকবে মিনার নার জাহান নামে যাওয়ার কারণ সেটা লুঙ্গি হোক পায়জামা হোক যাই হোক না কেন টাকনু নিচে পড়া হারাম পড়লে জাহান নামে যেতে হবে নবী সাল্লাহ ইসলামের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত জেনা থেকে বাঁচার উপায় কি কিভাবে জেনা থেকে আমি বাঁচব মার্শাল্লাহ আমাদের এক ভাই প্রশ্ন করেছেন জেনা থেকে কিভাবে বাঁচা যায় এবং জেনা থেকে বাঁচার উপায় কি আমি একটা পন্থা আসলে আলোচনার ভিতরে বলেছি ও বললে চলে আপনি মাঝে মধ্যে একটু আগুনের কাছে যাবেন চুলার আগুনের কাছে দেখে নিজের মনটাকে বুঝাবেন আর সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো যদি আপনি অবিবাহিত হন তাহলে বিবাহের ব্যবস্থা করে নেবেন আমাদের অধিকাংশ যুবকরা এক বিপদে আছে মহা এক বিপদে আছে বিয়ার বয়স পার হইয়া মুরব্বি হওয়ার কাছাকাছি আমাদের বাপেরা কয় হ্যাঁ তেল লেদা হলা কি বিয়ে করবে তেল লেদা হলা কি বিয়ে করবে বহু বিপদ আছে বহু বিপদ কোন দিকে বলবো ভাই কয়েক দিকে নবী সালাম বলেন প্রত্যেকটা সন্তান জন্ম দেওয়ার পরে কয়েকটা দায়িত্ব মেশকাত শরীফের দুই একাত্তর নম্বর পৃষ্ঠারে কাঁদিছে নবী সালাম মান হুলি দেলা হুয়ালাধুন ফালি হুসেন ইসবাহু যে কোনো মুসলমানকে যে কোনো ব্যক্তি কোনো সন্তান জন্ম নেবে তার এক এক নম্বর দায়িত্ব সন্তানকে আপনি নাম রাখবেন ইসলামী নাম দুই নম্বর দায়িত্ব সন্তানকে ইসলাম শিক্ষা দিবেন দিন শিখাবেন তিন নম্বর দায়িত্ব ইজাবালা 
मुरब्बी কথা বুঝেন নাই রুজি নাই রোজগার নাই থাকার ঘর নাই বিয়ের জন্য লাফাইতে আসো টাকা পয়সা রুজি রোজগার না থাকলে বিয়ার পরে বউ জানান দরজা না পাইলে জানালার ফাঁক দিয়ে ভাগবে কথা ঠিক কিনা এত পাগল হইও না এখনকার যুবকেরা এই জন্য বলবো জেনা থেকে বাঁচার এখন অন্যতম একটা জেনা বাড়ার কারণ হলো আমাদের ফেসবুক ইন্টারনেট আপনি যখন চালাতে যাবেন ফেসবুক অস্থির ছবি ইত্যাদি যদি আপনার এসে যায় ওগুলোকে বন্ধ করার আপনার চেষ্টা করবেন বন্ধ করবেন ওই সমস্ত দৃশ্য যখন সামনে আসবে তখন আপনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না আর সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম হলো আপনি জেনা থেকে বাঁচার জন্য যারা আল্লাহ ওয়ালা দিনদার ওই সমস্ত বন্ধুদের সঙ্গে চলবেন কখনো একা থাকবেন না আমি যুবক ভাইদেরকে অনুরোধ করব কখনো আপনি একা থাকবেন না নীরব একা একা থাকবেন না একা একা ঘুরবেন না আর ফালতু বন্ধু অশ্লীল বন্ধু তাদের সঙ্গে সময় দিবেন না সময় দিবেন মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে যান মসজিদের মোয়াজিন সাহেবের কাছে যান মাদ্রাসা আলেম আমার কাছে যান দিনদার নামাজ ব্যক্তিদের সঙ্গে আপনি চলেন আপনি দেখেন আপনার অন্তর পরিবর্তন হবে ইনশাল্লাহ হবে আমার সঙ্গে বহু যুবককে পাক্কা পনেরো দিন বিশ দিন এক মাস পর্যন্ত রেখেছি বিভিন্ন মাহফিলে ঘুরিয়েছি হুজুর আমি মহাবিপদ হুজুর থাকতে পারি না বিভিন্ন কারণে সে জেনা করতে মন চায় বিভিন্ন খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে যায় আমাদের সাথে আলহামদুলিল্লাহ রেখেছি পরে এক মাস দশ পনেরো দিন যাওয়ার পরে সে নিজে বলে হুজুর এখন আর এসবগুলো মনের ভিতরে আসে না এগুলো হলো ভাইরাস আপনি যার সাথে চলছেন সে হয়তো একটা ভাইরাস তার থেকে আপনার কাছে আসছে এই জন্য ভালো বন্ধুদের সাথে চলুন ইনশাল্লাহ আপনাদের কল পরিবর্তন হবে আল্লাহ আমাদের সবাইকে বোঝার তাও ফিক দান করুন আর যদি সম্ভব হয় মা বাপকে রাজিয়ে বিবাহ শাদি করে নেন ইনশাল্লাহ জেনা থেকে বাঁচার একবার সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো আপনার বিবাহ শাদি আল্লাহ আমাদের সবাইকে বোঝার তাও ফিক দান করুন আল্লাহ আমিন আর পাশাপাশি দোয়াও করতে পারেন আল্লাহ রাবুল আলমিন দোয়া শিখেছেন আল্লাহ নবী সাল্লাম দোয়া শিখেছেন আল্লাহ আতিন আফসি তাকুয়াহা আমার এক ছাত্র কিছু বই নিয়ে এসেছে আমার লিখিত বই বোধ একটা বই এনেছে দোয়ার বই ওই বইটাতে এটা আছে আপনি কীভাবে জেনা থেকে কীভাবে সাপ থেকে বাঁচবেন কীভাবে অ্যাক্সিডেন্ট থেকে কীভাবে দুর্ঘটনা থেকে বাঁচবেন বোধ অল্প কিছু বই আছে মাহফিলের শেষে বোধ বিক্রি ও নিবে যারা পারেন নিয়ে যেতে পারেন আচ্ছা ওখানে এই দোয়াটা আছে আল্লাহ আতিন আফসি তাকুয়াহা ওয়াজাকি হ্যাঁ আনতা হয় রুমান সাক্কা হা আনতা ওয়ালি ইউহা ওয়াবা ওলা হা আচ্ছা আসসালাম আলাইকুম মোতারাম কি লিখেছেন বোঝা যায় না আস আমার ভাইরা ইসলাম মানছে নামাজ পড়ছে জাকাত দিচ্ছে রোজা রাখছে বেশ ভালো কথা হুজুর সাল্লাহ ইসলাম দাঁড়িয়ে গেছেন তবে আমরা সব করছি দাঁড়ির ব্যাপার এত উদাসীন কেন দাঁড়ির গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে চাই মার্শাল্লাহ অনেক সুন্দর কথা বলেছেন আমাদের অনেক ভাই মার্শাল্লাহ অনেক দিক থেকে সে ভালো নামাজ পড়ে অনেক কিছু করে কিন্তু ভাই দাঁড়ি রাখে না পরে বন্ধুগণ এটারে অনেকে আবার বলে যে দাঁড়ি থেকে ইসলাম ঝুলে রাখি নামজবিল্লাহ এ ধরনের তিরস্কারমূলক কথা বলবেন না ভালো করে মনে রাখবেন সমস্ত নবীদের দাঁড়ি ছিল এক কথা বুঝেন সমস্ত সাহাবিদের দাঁড়ি ছিল আর নবী সাল্লাম উপদেশ দেন নাই বরং আদেশ করেছেন আউফিরুল্লুহা ওয়াফুসাওয়ারিফ দাঁড়িকে লম্বা করে আল্লাহ নবীর আদেশ আপনি দাঁড়ি কাটলেন মানে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহর আদেশ আল্লাহর নবীর আদেশকে আপনি লঙ্ঘন করছেন ঠিক কিনা আপনি নবী সাল্লাম আল্লাহর কত আদেশ মানছেন নবী সাল্লামের কত আদেশ মানছেন নবী সাল্লামের কঠোরভাবে আদেশ আও ফিরুল্লুহা দাঁড়ি লম্বা করো প্রতি মুহূর্তের কথা তা আপনি দাঁড়ি কাটছেন প্রতি মুহূর্তে আপনি নবী সাল্লাহ ইসলামের আদেশকে লঙ্ঘন করছেন এর চেয়ে বড় বোঝানোর ভাষা আমাদের নাই নবী সাল্লাহ ইসলামের দাঁড়ি আমাদের দেশে মানুষ উল্টা একটা আরবি প্রবাদ আছে আল ইনসান হারি সুমফিমা মুনিয়া মানুষকে যেটা নিষেধ করা হয়েছে সেটার প্রতি মানুষ উদ্বুদ্ধ যেভাবে দাঁড়ি কাটে কাটার স্টাইল দেখলে মনে হয় দাঁড়ি কাটা ফরস কথা মনে হয় বুঝে না প্রতি সপ্তাহে মারে মা মারো টান ওরে বাবা বাবা রে বাবা কি মজা পায় আমার বুঝে আসে না প্রেমন্দুকন বর্তমান আধুনিক বিজ্ঞানীরা বলছে চারম ক্যান্সার চামড়ার ক্যান্সার আপনারা দেখবেন বেয়াদমি মাপ করে বুঝার জন্য বলছি অমুসলিম যারা আছে 
আমাদের দেশের আশেপাশে অনেক মুসলিম আছে না তাদের বুড়ো কালে মানে বৃদ্ধ বয়সের চেহারার দিকে তাকায়েন জোয়ান কালে যা একটু ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি খাইয়া তারপরে যে আলতা সোনো ক্রিম এরপরে ফেস ওয়াশ মাইকা যা একটু তাজা রাখে এই কাটার কারণে বেশি সেভ করে যার কারণে বুড়া বয়সের চেহারাটা দেখেন এখান দিয়ে বান্দরের মতো ঝুলে যায় কথা ঠিক কিনা এটা বুঝার জন্য বলছি আমি তিরস্কার করার জন্য নয় এটা হলো আমাদের দেশে আপনি দেখবেন মুসলমানদের ভিতরেও যারা দীর্ঘদিন দাঁড়ি কাটে সেভ করে তাদের বুড়ো বয়সের চেহারাটা খুব বিশ্রী দেখা যায় খুব কুশ্রী দেখা যায় কারণ বর্তমান বিজ্ঞানীরা বলছেন চরমের ক্যান্সার চামড়ার ক্যান্সার চামড়া নষ্ট হয় এই সেভ করার কারণে এই জন্য দুনিয়া এবং আখড়াতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের উচিত আমরা নবিশ হিসাবে আদেশকে মানব দাঁড়ি লম্বা করব আল্লাহ আমাদের সবাইকে বুঝার তাও ফিক দান করুন আমি সমৃদ্ধ প্রিয় বন্ধু তারপরে মৃত ব্যক্তির জন্য করণীয় কি মৃত ব্যক্তিদের জন্য করণীয় কি এবং বর্জনীয় কি আশা করি আগামী মাসের ভিতরে আমার একটা লেকচার আসবে মৃত ব্যক্তি মারা গেলে তার জন্য কি কি করণীয় সবগুলো বলে শেষ করা যাবে না সংক্ষেপে কয়েকটা বলি একজন মানুষ মারা যাওয়ার পরে প্রথম করণীয় হলো আপনি ওই লোক মারা যাবে যাবে যদি বুঝেন তার কাছে গিয়া আপনি কালেমার তালকিন করবেন লাক্কিন ও মাউতাকুম কালেমার তালকিন মানে তাকে কালিমা শোনাবেন মোহাম্মদ রসোল্লাহ আপনি কালেমাটা শোনাবেন যেন সে পড়ে আমাদের দেশে উল্টা এ হুজুর আনো তহবা করাও হুজুর আনো তহবা করাও কি রে ভাই আপনি মরারে মারতে আছেন হ্যাঁ মরারে মুসলমান মারাইতে আছেন তহবা তো সে নিচ থেকে করবে ঠিক কিনা হুজুরের তবা তার কি হবে আমি পায়খানা করছি আমি যদি পায়খানা করি ওনারে বলি ভাই আমি পায়খানা করছি আপনার টাকা গুলা নেন একটু পানি খরচ করি আইজেন নোয়াখালী ভাষা একটু হুঁচি আইজেন হুঁচি আইজেন পায়খানা করলাম আমি উনি যদি হুঁচি আইজে আমার পায়খানা দূর হবে আপনার তবা দিয়ে আপনার খতম দিয়ে আল্লাহর কসম তার কোন উপকার আসবে ঠিক কিনা সে নিচে পড়তে হবে এই জন্য মৃত ব্যক্তি মারা যাব যাবে যাবে বুঝবে আপনি তার জন্য কালেমার তালকিন করবেন এটা আপনার করণীয় মারা গেছে তারপরে চোখ খোলা চোখ বন্ধ করে দিবেন মুখ খোলা মুখ বন্ধ করে দিবেন করার সময় দোয়া আছে আল্লাহ ফির লাহু কম পক্ষে এত রুখু তারপরে করণীয় হলো এই লোকটা মারা গেছে এখন তার জানাজার ব্যবস্থা করা সবচেয়ে বড় দায়িত্ব আপনি তার জন্য জানাজার ব্যবস্থা করবেন কিভাবে করবেন প্রথমত তার জন্য কবর খুঁটবেন কবর পারলে আপনি নিজেই খুঁটবেন অনেক ফজিরত নবী সাল্লা ইসলাম বলেন যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের জন্য কবর খুঁটল আমি এত গুরুত্বপূর্ণ হাদিস আমি পাই নেই নবী সাল্লা ইসলাম বলেন যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের জন্য কবর খুঁটল কে আমোদ পর্যন্ত একটা ঘর আল্লাহর রাস্তায় দান করলে যে পরিমাণ সাওয়াব একজন মুসলমানের জন্য কবর খুঁটলে সেই পরিমাণ সাওয়াব সাহান আল্লাহ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিবেন মান গসালামাইতেন গফর আল্লাহ কোন মুসলমানকে আপনি গোসল করালেন আপনার চল্লিশটা কবিরা গুণা আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন চল্লিশ বার আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবেন কাফুন পড়াবেন আল্লাহ আপনাকে জান্নাতের কাফুন পড়াবে দাফন করাবেন অহুত পাহাড় পরিমাণ স্মরণ আপনাকে দিবেন এমন অনেক কাজ আছে তো মৃত ব্যক্তির জন্য কাফুন দাফন গোসল ইত্যাদি আছে তারপরে কাজ জানাজার আগে একটা কাজ আমরা করা উচিত যেটা আমরা করি কিন্তু ধোকা দিই জানাজার নামাজের খাটকে সামনে রেখে আমরা বলি আমার ভাই আমার ভাই মারা গেছে আমার ভাই কাছে যে যে টাকা পাবেন যত লাগে আমি দিমু কয়দিন যখন এই ঘোষণা দিল পাওনাদার যাইতে যাইতে জোতা এক জোড়া মোটামুটি শেষ কথা কয় না জোতা এক জোড়া মোটামুটি শেষ প্রথম কাজ হলো একজন মৃত ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর প্রথম কাজ তার যদি ঋণ থাকে ঋণের টাকা শোধ করবে নি কিনা আপনাদেরকে আসলে সময় মনে বেশি হয়ে যাচ্ছে এর ঋণ পরিশোধ করতে হবে মারা যাওয়ার পরে তার জন্য সন্তানরা দোয়া করবেন সন্তানরা দোয়া করবেন আল্লাহ তাও ফিক দিলে ইনশাল্লাহ আরেকবার আলোচনা হবে কিভাবে দোয়া করবেন কি দোয়া করবেন মৃত ব্যক্তিদের জন্য আপনার বাবার জন্য কম পক্ষে রব্বির হাম হুমা কামা রব্বায়ানি সবেরা প্রত্যেক নামাজের পরে উঠতে বসতে চলতে ফিরতে দোয়া করবেন রাজি আছেন ইনশাল্লাহ প্রেমন্দ কুমার আল্লাহ আমাদের সবাইকে বোঝার তাও ফিক দান করুন আচ্ছা হজরত ইসা আলাহ ইসলাম পৃথিবীতে এসে 
চার মাসাবের কোন মাসাব মানবেন এটা তুই সালাহ ইসলাম কে জিগাইতো কি কোন আমি কি সালাহ ইসলামের বন্ধু না দোস্ত না সালাহ ইসলাম কে দেখছি উনি তো আমার বাড়ির লোক না আমার পরিবারের লোক না ভাই উনি আল্লাহর নবী উনি এসে যে কোন মাসাব মানবেন এটা উনি জানেন আসলে উনি জানেন বিষয়টা বুঝার জন্য আপনাদেরকে বললাম আচ্ছা আপনারা বলেন কোনটা মানবে এক বিপদ না মহাবিপদ না উনি এসে একটা মাসাব মানবেন যেটা আমি দলিল দিয়ে বলতে পারি কিন্তু ভাই লিখছেন হানাফি সাহাফি আম্বলি মালিকি কোনটা মানবেন এই জন্য বললাম যে কোনটা মানবেন আমি জানি না তবে আমি একটা মাসাবের নাম জানি প্রত্যেকটা নবী এক মাসাব মানতেন সেই মাসাবের নাম হল ইসলাম ঠিক না সমস্ত নবীদের একটা মাসাব সেটা হলো কি সেটা কি ইসলাম ইসলাম মানবেন এটা আমি জানি আর বাকি যে প্রশ্ন করেছেন এটা আমি জানি না প্রিয় বন্ধুগণ ইমাম মাদি এসে কোন তরিকা গ্রহণ করবেন উনি তো এসে বিপদে পড়বেন আমরা যেমন বিপদে আসি বুঝেন নাই উনি আসে আমার মনে হয় যদি এরকম থাকে আর কি তাহলে উনি কেন যে আসবে সেই বিপদে পড়বে আমরা তো বিপদে পড়ি যাত্রা বাড়ি থেকে সে বাপের বাড়িতে যাবে ঈদের সময় তো ছেলে মেয়ে সহ স্বামী স্ত্রী সবাই এখন ওই যে আপনাদের চিটঙ্গে দেখবেন কদম তলি আছে না লোকাল বাস স্ট্যান্ডের নাম কি কদম তলি না কি কয় বহুত আগে আসছি বহত দারাত ধরে না বহত দারাত বহত দারাত গিয়ে হরে যাবো বাসালি যাবো বাসালি বা কস বাজার যাইবো এখন ওই বাস রেজিস্ট্রেশনে কেউ ধরে মারো টান এই নিয়ে এক বাস উড়ে গিয়ে আরোগ্যের ধরে মারো টান হেই নিয়ে আরেক বাস বাপ এক বাস হোক মা আরেক বাস হোক ফোন বাসের নিচে যদি থিয়ে রেহান দেন আর এখন বাসুর টুম বাপ এক বাসে মা আর এক বাসে আর আলাই মহন বাস হোক প্রিয় বন্ধু বলা আছে আমাদের অবস্থা এই এক হুজুর এক মাস হবে বুঝেন নেই এক হুজুর এক তরিকা কেউ কাদরিয়া কেউ নগদ কেউ মোজাদি কেউ সাবরিয়া কেউ সাপি কেউ হম্বলি কেউ মালিকি কেউ হানাফি আর আলাই মহন তরিকার বোধ বিপদ আছি কথা ঠিক কিনা প্রিয় বন্ধু বোন এই হলো আসল কথা এসে ইমাম মাহাদি আলাই সালাম এসে সমস্ত মোহাম্মদ সাল্লামের পরে যত আল্লাহ ওয়ালা যত ইমাম যেই আসবেন না কেন একটা তরিকা মানবেন সেটা হলো নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের তরিকা এর বাহিরে কোনো তরিকা নেই হ্যাঁ এর বাহিরে যত তরিকা আছে ভালো করে বুঝুন কোন আলেমের কোন কথা কোন পিস সাহেবের কোন কথা কোন বুজুর গান দিনের কোন কথা কোন মুরুব্বীর কোন কথা যদি আল্লাহর কথার সঙ্গে রসুলের কথার সঙ্গে মানে মিলে তাইলে মানা যাবে ইমাম আবু হানিফা রহিমুল্লাহ বহুত বড় আলেম ছিলেন দেখি না ইমাম শাফি রহিমাহুল্লাহ আশ্চর্যের বিষয় হলো আমরা ইমাম আবু হানিফা রহিমুল্লাহকে শ্রদ্ধা করি ভালোবাসি ইমাম আবু হানিফা রহিমুল্লাহকে শ্রদ্ধা করি ভালোবাসি মোহব্বত করি ওনার মাস আলায় ওনাকে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট অনুসরণ করি কিন্তু ওনার আকিদা কি ছিল আমরা অধিকাংশ মুসলমান জানি না কথা ঠিক না অনেকেই জানি না ইমাম আবু হানিফা রহিমুল্লাহর আকিদা কত আল ফিকুল আকবর আপনি পড়েন বুঝবেন যদি কেমন আলেম ছিলেন বিশ্ব বরণ্য আলেম ছিলেন ইমাম শাহফি রহিমুল্লাহ ভালো আলেম ছিলেন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ইমাম মালেক রহিমুল্লাহ এনারা সবাই শ্রদ্ধার পাত্র ইসলামের জন্য দিনের জন্য এনারা যথেষ্ট খেদবোধ করেছেন যথেষ্ট যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন এনাদেরকে আমরা শ্রদ্ধা করি এনাদের কথা অনুযায়ী ওনাদের কথা কি ইমাম আবহানি রহিমুল্লাহকে প্রশ্ন করা হয়েছে ইজা কুলটা কৌলন ইজা কুলটা কৌলন ইউ হলিফ কিতা বললাম আমি কোন একটা আপনি কোন একটা কথা বললেন ইমাম আবহানি রহিমুল্লাহকে প্রশ্ন করা হয়েছে হাকিকুল ফিক হাকিকতুল ফিক একটা কিতাবের ভিতরে আছে আপনি কোন একটা কথা বললেন সেই কথার বিপরীতে যদি আল্লাহর কোন কথা পাওয়া যায় উনি বললেন উত্তরুকি উত্তরুকু কৌলি বিকিতা বিল্লা আল্লাহর কোন দলিল পাও তো আমার কথাকে ছুড়ে ফেলে দাও এত বড় আলিম কোথায় পাবেন এত বড় ক্লাস কোথায় পাবেন আবার প্রশ্ন করা হলো যে কুলটা কৌলার ইউ হল ইফু সুন্নাত রসুলিল্লাহ আপনি কোন একটা কথা বলেছেন যদি সেই কথার বিপরীতে আল্লাহ রসুলের হাদিস পাওয়া যায় তিনি বললেন উত্তরুকু কৌলি এত কঠিন কথা কেউ বলেন নাই উত্তরুকু মানে বুঝেন ছিঁড়ে ফেলে দাও উত্তরুকু মানে ছুঁড়ে ফেলে দাও আমার কথা মাফ আল্লাহ রসুলের কথাকে প্রাধান্য দাও মাফ রাখ কত বিশাল কথা আবার বললেন যদি সাহাবির কোনো কথা পাওয়া যায় উনি বললেন সাহাবির কথার কাছে তো আমি কিছুই না আমার কথা ফেলে সাহাবিদের কথা গ্রহণ করো সমস্ত হক্কানি রব্বানি আলেমদের কথা এমনই ছিল রি কি না কারণ আমরা না বুঝে খেয়ে না খেয়ে আসি কোন পক্ষে আসেন তাও জানেন না কার পক্ষে আসেন তাও জানেন না এই হলো আমাদের অবস্থা প্রিয় বন্ধুগণ বলতে চাচ্ছিলাম ইমাম মাহাদি রহিমা ইমাম মাহাদি এসে কোন তরিকা গ্রহণ করবেন আমরা কোন ইমামের অনুসরণ করব আমরা কোন তরিকায় চলব আম ইমাম মাহাদি কোন তরিকায় চলবেন এটা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি বলেন কবর এগুলো কি প্রশ্ন করবে ইমাম মাহাদি কোন তরিকায় ছিলেন হাসরের প্রশ্ন হবে হ্যাঁ পরের প্রশ্নটা সুন্দর যে আমরা কোন ইমামের অনুসরণ করব আমরা সকল ইমামকে শ্রদ্ধা করি ভালোবাসি ঠিক কিনা আচ্ছা 
আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় একজন ইমামের নাম যদি জিজ্ঞেস করি আপনি একজনের নাম বলবেন আচ্ছা তারপরে আসতে একশো বছর একজনের নাম বলবেন আর মাঝাবের ইমাম যদি আমরা ধরি তাহলে আমরা সবচেয়ে বড় ইমাম হিসেবে ধরলাম ইমামুনা ইমামুন আল আজম আবু আনিপ রহিমাউল্লা ওনাকে বড় ইমাম বড় আলেম হিসেবে ধরলাম আচ্ছা উনি পর্যন্ত কি ইসলাম শেষ না তারপরে আরও আছে কথা বলেন তারপরে আরও আছে কিনা পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় ইমাম যদি ধরা হয় একজনকে ধরা হবে তিনি হলেন নবি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম ইমাম আবু আনিপ রহিমুল্লাহ ইমামকে কোন কথা কয় না ইমাম আবু আনিপ রহিমুল্লাহ ইমামকে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম ইমাম আবু ইউসুফের ইমামকে মোহাম্মদ সাল্লাম আমার ইমামও মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম কথা ঠিক না কারণ ওটার গ্যারান্টি আছে ওটাকে ইমাম মামার মানার কথা বলা আছে সুরা আলিম একশো বত্রিশ সুরাম আইদার বিরানব্বই সুরান ইসার অনুসার সুরা মোহাম্মদ তেত্রিশ সুরান চুয়ান্ন সুরের টাকা বোনের বারো নাম্বার আইতা আল্লাহ বলছেন যদি ইমাম মানো তবে কাকে আছে অর রসুলা মোহাম্মদ রসুল্লাহকে মানো লাহ প্রেমন্দ হ্যাঁ তার মানে হলো আমরা আমাদের সকল আলেম ওলামাকে সম্মান করব তাদের কথা মানবো ততক্ষণ যতক্ষণ নবী সাল্লাহ ইসলামের কথার সঙ্গে মিলবে বিপরীত হলে আমার বাপ হলেও মানা যাবে না এর নাম ইসলাম এর নাম ইসলাম যদি আপনার কালিমা হয়ে থাকে আসাদু আল্লাহ ইলাহিল্লাহ ও আসাদু আন্না মুহাম্মদ আর রসুল্লাহ মানে কি আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুদ নেই আমার মাহবুদ কে আল্লাহ আর মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহ রসুল নাকি নাকি রসুল্লাহ বলার সময় অমুক রসুল্লাহ বলে নিগে হ্যাঁ অমুক রসুল্লাহ রসুল্লাহ কে মুহাম্মদ রসুল্লাহ তার মানে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আমার ইমাম ওনাকে অনুসরণ করে আবার জীবন চলবে ঠিক না আল্লাহ আমাদের সবাইকে বোঝার তফিক দান করুন প্রেমন্দুগণ আমাদের আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন বিয়ের জন্য প্রিয় সাহেক বিয়ের জন্য সাক্ষী কি বাধ্যতামূলক আর সাক্ষীটা যে কোনো ব্যক্তি হতে পারবে বিয়ে সহিষুদ্ধ হওয়ার জন্য সাক্ষী বাধ্যতামূলক কি না হ্যাঁ অবশ্যই বিয়ের জন্য সাক্ষী বাধ্যতামূলক এখন সাক্ষী বাধ্যতামূলক প্রশ্নের উত্তর এত রুখ দিলে হবে না এখনকর পোলা মাইয়া সোজা কথা বলে ফোয়াইন আর মাইয়া ফল এন জারুয়া ইতারা ওই আকাশ বা আকাশাত বাতাসের সাক্ষী রেখি সাক্ষী হবে দুজন পুরুষ কজন পুরুষ কমপক্ষে দুজন পুরুষ সাক্ষী লাগবে এই জন্য সাক্ষী ছাড়া বিয়ে বাতিল সাক্ষী লাগবে সাক্ষী জরুরি এবং কি মেয়েদের বিয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই অভিভাবক জরুরি আল্লাহ আমাদের সবাইকে বোঝার তফিক দান করুন আচ্ছা নবাগত শিশুর আকিকে কত দিনে এবং কিভাবে করতে হবে সই হাদিসে আলোকে জানতে চাই এটা একটা মতভেদ পুরোনো মাসালা আমরা হাদিসের ভিতরে যেটা পাই একটু ভালো করে বুঝবেন নবী সাল্লা ইসলাম আকিকার জন্য বলেছেন সপ্তম দিনে কত দিনে ফিসাব ফিসাব আতি ইয়াউমিন মানে সপ্তম দিন সপ্তম দিনের কথা সব হাদিসের কিতাবে তিরমিজি আবু দাউদ না সাহিব না মাজা বুসাদ আহমদ বাই হাকি সুহাবুল ইমান প্রায় হাদিসের কিতাবে সপ্তম দিনের কথা এসেছে কোনো যেই সকল হাদিস এসেছে সহি সনদে সবগুলোই সপ্তম দিনের কথা আছে এখন বলতে পারেন হুজুর যদি সপ্তম দিনে তো অনেকেই এখানে মনে বেশিরভাগ মানুষের আকিকাই হয় নাই আবার অনেকের পোলা পাইন কারো বিশ দিন কারো পঁচিশ কারো তিরিশ কারো দুই মাস হয়ে গেছে ঠিক না আচ্ছা এক্ষেত্রে আমরা বলবো আকিকা দিতে হবে সপ্তম দিনে কারো যদি সপ্তম দিন পার হয়ে যায় তাহলে কি সপ্তম দিন আবার ফিরে আনতে পারবেন পারবেন না এই জন্য অধিকাংশ আমাদের মত হলো বা সৌদি ওল আমাদের ভিতরে অধিকাংশের মত হলো পরবর্তীতে চাইলে দিতে পারবে কিন্তু দেওয়াটা ওই সপ্তম দিনের মতো জরুরি নয় এবং সপ্তম দিনের মতো ফজিলতপূর্ণ নয় কথাকে বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এবার অনেকে প্রশ্ন করতে পারে হুজু সপ্তম দিনের কথা আছে তাহলে আমরা পরে যাব কেন তাদের জন্য আমার একটা কথা যে হাদিসের ভিতরে সপ্তম দিনে আকিকার কথা আছে সেই হাদিসের ভিতরেই সপ্তম দিনের নাম রাখার কথাও আছে কথা মনে বুঝেন নেই সপ্তম দিনে আকিকার কথাও আছে সপ্তম দিনের নাম রাখার কথাও আছে আচ্ছা বলেন সপ্তম দিনে আকিকা রাখতে পারেন নাই না হয় দশ দিন হয়েছে বা বিশ দিন হয়েছে বা তিরিশ দিন হয়েছে এই জন্য আকিকা দিবেন না এখন যারা সপ্তম দিনের নাম রাখে নাই তারা কি আর নাম রাখবে না কথা বলেন নাম রাখবে না নাম রাখতে হবে কি না রাখতে হবে এই জন্য নামটা রাখতে যেহেতু পর হইলো আমরা রাখতে বাধ্য রাখতে হয় আকিকা রাখাটা ওরকম বাধ্যতামূলক না কারণ শূন্য আপনি যদি এটা আমল করেন করতে পারেন না করলে কোনো গুণা নাই সপ্তম দিনের পরে চাইলে কেউ করতে পারবেন কিন্তু করা উচিত সপ্তম দিনে ভালো করে বুঝেন এটার মানে এই মনে করবেন না যে হুজুর বলছে সপ্তম দিনের পরে দেওয়া যাবে আমি ওটা বলি নেই আমি বলছি দিবেন সপ্তম দিনে কিন্তু কোনো কারণে সপ্তম দিন পার হয়ে গেছে সে কি করবেন সে পরবর্তীতে দিয়ে দিতে পারেন আপনার উপরে যেটা দায়িত্ব সেটা পালন করার জন্য কিন্তু সপ্তম দিনের পরে দিলে ওই আকিকা হবে কি না এই প্রশ্ন যদি আমার করেন 
আমি যা জবাব দিতে পারবো না কারণ রসুল ইসলাম পরবর্তীতে দিলে হবে কিনা ওটা বলেন নাই বলছেন সপ্তম দিনের কথা সপ্তম দিনে দিলে হবে এটা নিশ্চিত আছে হাদিস দ্বারা প্রমাণিত কথা কি বুঝতে পারছেন আল্লাহ আমাদের সবাইকে বুঝার তৌফিক দান করুন আচ্ছা যেখানে আসমানি কিতাব নাজির হয়েছে যেখানে নবী এসেছে তাদের সাথে আকিদার আমাদের এশিয়ার মা পুরুষদের বিরোধিতা কেন আমরা কি ইসলাম বেশি বুঝি আচ্ছা মাশাল্লাহ আমাদের ভাই একটা প্রশ্নের ভিতরে একটা উত্তর দিয়েছেন প্রশ্নের ভিতরে কি উত্তর যেখানে আসমানি কিতাব নাজির হয়েছেন কোথায় উত্তরটা আপনারা দেন কোথায় মক্কা মদিনায় আসমানি কিতাব কিতাব নাজির হয়েছে কোথায় মক্কায় মদিনায় আপনি পুরস্কার নিয়ে আসেন বনিছেন মক্কা বদিরে ইসলাম নাজির হয়েছে আমার প্রশ্ন আছে না উত্তর দিবেন পুরস্কার নিবেন না এই জন্য আনতে পাঠাইছি প্রেমন্দুগণ মক্কা বদিরে ইসলাম নাজির হয়েছে আচ্ছা বলেন অরিজিনাল যে জিনিসটা যেখান থেকে তৈরি হয় বুঝেন নেই আপনারা মনে করেন এখান থেকে স্পেশাল একটা দধি তৈরি হয় এখন এটা বিক্রি হয় মনে করেন বগুড়ায়ও আপনি পাঠান আচ্ছা যাওয়ার পথে ভেজাল ঢুকার সম্ভাবনা আছে কি নাই বাংলাদেশ হলে তো মনেও নাই নাকি বেশি বেশি আছে কি বলেন আচ্ছা তাহলে এখান থেকে বগুড়া যাইতে যেতে পথে যে কতজন রাতে যাবে কত আল্লাহর বলি যে উলির কাম করবে তার কোনো হিসাব কিতাব নাই তাহলে তো আপনারাই বুঝেন যেখান থেকে অর্জিনাল জিনিস যেমন আমি আমের সিজনে আম আনি রাজশাহী থেকে আমার কিছু ভক্ত কিছু ভাই আছে বলে দিছি যে ভাই টাকা যা লাগে টাকার টেনশন নাই তবে জিনিসটা যেন অরিজিনাল হয় তো রাজশাহী থেকে আপনারা তো অনেকে আনান আমটা মানেন না কে কে আনেন দুইজন আছেন নিজে চালাক টালাক ওই অনেকে আছে মার্শাল্লা রাজশাহী কিরে ভাই এই সিটাং শহর এত বড় সুন্দর একটা নগর এটা বাদ দিয়ে আমরা রাজশাহী যান কেন ওখান থেকে আনলে অরিজিনালটা পাওয়া যাবে সুরা রুমের ছয় নম্বর আয়তা আল্লাহ বলেন ইয়া আলামুনা জাহিরম মিনাল হায়াতি দুনিয়া ওয়া হুম আনিল আখিরাতি হুম গাফিরুন দুনিয়ার ব্যাপারে খুব ভালো বুঝে যেখান থেকে তৈরি সেখানে অরিজিনাল পাওয়া যায় দিনের ব্যাপারে আইলে কা হুজুর দিনের ব্যাপারে আইলে কয় বিপদ দুনিয়ার সব বুঝেন এটা বুঝেন না আসল কথা হলো কি এটা একটু মানে কোন ইচ্ছা দৌড়াইতে চায় এত সোজা না কবরে গেলে প্রশ্ন হবে মান রবুকা তোমার রবকে ও আমার দিরুকা তোমার ধর্ম কি ছিল তোমার আদর্শ কি তোমার নবীকে তোমার রবকে তুমি কোন আদর্শ ছিল তোমার পরিবারের লোক কোন আদর্শ মেনেছে প্রশ্ন হবে না ঠিক কিনা আমি কোন আমগো পরিবারের সবাই আমগো এলাকার মানুষ এলাকার মানুষ কি করতো এই প্রশ্ন হবে আমাদের হুজুর আমগো মসজিদের ইমাম কি কম বুঝেনি আমাদের মসজিদের ইমাম কম বুঝে না বেশি বুঝে প্রশ্ন আপনাকে হবে আমগো বাপ দাদা কি কম বুঝতো নি বাপ দাদার প্রশ্ন হবে মান রবুকা কা মানে তোমার কামারে কি তোমার ইউ তোমার মান রব্বু আবিকা প্রশ্ন হবে না তোমার বাপের রব কে ছিল ও আমার দিন আবিকা তোমার বাপ দাদার ধর্ম কি ছিল প্রশ্ন হবে না প্রশ্ন হবে ও আমার দিন তুমি কোন ধর্ম মানতা তুমি কোনটা মানতা তোমার হিসাব তুমি দেবো লাভ আকবার কেন করি যে এই আঘাতগুলো লাগে না আমার বুঝে আসে না আমার বুঝে আসে না আজ গড্ডালিকা প্রবাহে তাল মিলিয়ে চলছি হুজুর যদি সই হাদিস মানে কোন হাদিস মতো চলে কতজন কত তিরস্কার করে আপনি তিরস্কার কে এত সোজা এত ভয় পেয়ে গেলেন আরে ভাই কি আস খোঁজেন নবী সালামের জমানায় ইসলাম বানার কারণে উটের সঙ্গে বেঁধে দুই পা দুই দিকে দুই উটের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছে মাঝখানে মানুষটা দুই পায়ের রান দুই উটের সঙ্গে বেঁধে উটকে দুই দিকে নিয়েছে মাঝখান দিয়ে ফের দুই ভাগ হয়েছে জীবন দিয়েছে ইমান দায় না হিকেরা এটা ইসলাম আর ভাই ইতিহাস খোলেন এই যে বগুড়ায় একটা নদী আছে করতোয়া নদী নাম শুনছেন করতোয়া নদী এই নদীটার দুই পাশে দুইটা কবর আছে দুই পাশে দুই কবর এক পাশে এক কবর আরেক পাশে আরেক কবর ভাই যে ইতিহাস শুনেন এই কবরটা কিসে একটা লোক বিদেশ থেকে এই যে আমাদের দেশে অনেক আল্লাহওয়ালাদের আছে না নাম শুনছেন না ইমা শাহজালাল ইয়ামানি নাম শুনছেন না শাহজালাল ইয়ামানি রহিমাহুল্লাহ খাজা মাইনুদ্দিন চিস্তি রহিমাহুল্লাহ এনারা যে বাংলাদেশে এসেছেন এনারা ইসলামের দাওয়াত নিয়ে এসেছেন এনাদের দোষ নাই দোষ হলো এদের নাম দিয়ে কেউ ব্যবসা করে যায় কি না এদের নাম দিয়ে ব্যবসা করে যায় আমার বাড়ি কই জানেননি আপনারা দুই একজন কোন তো আমার বাড়ি কই আই সি রেঙ্গে হওয়া মারিত পড়িলে লোয়া বুঝেন নাই আমি আমি কিন্তু ছিটে মানে আমার দাদা বাড়ি চট্টগ্রাম তো কষ্ট হচ্ছে আপনাদের মনে শেষ করে দিব কষ্ট হচ্ছে চলবে চলবে ইনশাল্লাহ কতক্ষণ কতক্ষণ সারাই দামদারা থাকেন আমি আর তাস্তিমে দামগা আপনারা থাকেন আমার একটু সময় দিলে হবে তো আমার এক চাচি আম্মা উনি পুকুরে গিয়া ওই জিনের আছর ডাক্কা দিয়ে ফেলে দিছে বুঝছেন জি পানিতে পড়ে গেছে পানিতে পড়ে বেহুশ উঠে আনলো এখন বাড়িতে আমি বেড়াতে গেছি আমার পাইছে 
আমার কাছে আসতো বাস্তব কথা বলছি ভাই এ অহংকার করে নয় আনার পরে আমি কি করব আমি একটু ঝাড়ফুঁক করলাম বেশি কিছু করিনি খালি সুরা ফাঁকিয়া সুরা ফালাক না স্যার কয়েকটা দোয়া এই ছোটোখাটো কয়েকটা বললাম যেগুলো আপনারাও জানেন কিন্তু আপনাদেরকে জানাই বললে তো ঘুমোর পাস এই জন্য হুজুরে মনে মনে পড়ে ফুটা দেওয়ার সময় একটু জোরে সরে জোরে সরে দেয় এটা পড়ার সময় কিন্তু আমরা ভিতরেই পড়ি কারণ ভিতরে যেটা পড়ে রোজ বাইরে পড়ি আপনাদের কাছে ডান থাকবে না তো কয়েকটা দোয়া কাল বা পড়ে তারে ফুট দেওয়ার পরে ঝাড়ফুঁক করার পরে সুস্থ হয়ে গেল এই সুস্থ হওয়ার পরে আয় বুজুর্গ কি তারপর থেকে আমার বুজুর্গানি দিন মানে আমি তখন বুজুর্গানি দিন এখন আমার চাচা আমার পুরো বংশ আলহামদুলিল্লাহ শুননি একেবারে শুননি আলহামদুলিল্লাহ পাক্কা শুননি এখন আমার চাচা যেটা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিছে আমার বাড়ির বাস খেলি আমি মরলে জায়গা ঠিক করছে এরা কবর হইব এর একদম মাজার হইব মাজার হবো আস্তে আস্তে বড় হইব আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ 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 বুঝছেন না বুঝছেন কি এখানে মাজার হবে তাহলে দোষ কি আমার নাম আমার চাচার আমি আমার বাবারে বললাম যে আল্লাহর কথা মরলে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় দিবেন বাঙার বাসখালিতে দিবেন না কারণ ওখানে নিলে মাজার হওয়ার সম্ভাবনা আছে প্রেমন্ধন এই হলো অবস্থা যারা এসেছেন তারা ঠিক ছিলেন কিন্তু তাদের কি দিয়ে আমরা ব্যবসা করে যাচ্ছি দোষ আমাদের ঠিক না আমাদের প্রেমন্ধন তারা আসছেন দিন শিকারের জন্য বিদেশ থেকে এসে কোরআনের তালিম দিচ্ছেন একসময় বাংলাদেশ হিন্দু শাসিত দেশ ছিল মানে হিন্দুদের প্রভাব ছিল এই যে ফেনী মহিপাল 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 একজন রাজার নাম মহিপাল এই ধরনের বিভিন্ন রাজাদের মানে প্রভাব ছিল তো উনি দিন শিখাচ্ছেন হিন্দুরা এসে মানা করলো অনেক মানা করলো শুনে নাই শিখিয়ে যাচ্ছেন কালিমার দাওয়াত দিচ্ছেন এসে ধমক দিল মারে নাই পরে তাদের জবাই করে দেহ এক পাশে মাথা নিয়ে গেল নদীর ওই পাশে তার ভক্তরা এসে তার দেহ পেয়ে এখানে তাকে কবর দিল খুঁজতে খুঁজতে নদীর ওই পাশে গিয়ে মাথা পাইল চিন্তা করলো কবর তো দিলাবি মাথাটাই পাশে এই হলো নদীর দুই পাশে দুই কবরের ইতিহাস ইসলামের জন্য ইসলামের জন্য এই রকম জীবন দিয়েছে আর আপনি একটু তিরস্কারকে ভয় করছেন আপনার ইমানে এখনো দুর্বল রয়ে গেছে হাজরিন আল্লাহ বলেছেন তার চেয়ে বড় কথা কি মারামারি করছেন এটা আমাদের জন্য দুঃখের বিষয় আজ টঙ্গীর মাঠে মারামারি দেখে আমাদের এটা আফসোসের বিষয় দুই পক্ষেই মুসলমান কয়দিন আগেও মুসলমান ছিল একজন আরেকজনের মুসলমান ছাড়া ভাই ছাড়া কিছু মনে করতো না এখন একটু দ্বন্দ্ব এক দল কাফের আরেক দল এই দলকে হেরে কাফের হে দলকে হেরে কাফের কথা বলে বুঝেন নেই এই দল হেরে কাফের এই দল কি ওরে কাফের প্রবন্ধ কোন এই হলো আমাদের অবস্থা মানুষের বানানো কথা দিয়া বেশি দিন টিকবে না মানুষের কথার আদর্শ দিয়া কোন সংগঠন কোন তরিকা কোন পদ্ধতি এটা বেশি দিন চলবে না আর চললো এই পদ্ধতি আল্লাহর জান্নাত পাওয়া যাবে না যদি পৃথিবীতে শান্তি বাস্তবায়ন করতে হয় আল্লাহর কসম করে বলছি যদি পৃথিবীতে ইস্তাম আসলে বাস্তবায়ন করতে হয় যদি সত্যিকার ইস্তাম আনতে হয় যদি সত্যিকার জান্নাত পেতে হয় আল্লাহর হুকুম নবী সাল্লাহর তরিকা ছাড়া ভিন্ন কোন তরিকা পৃথিবীতে নয় যদি আপনার কালিবা ঠিক হয় আপনাকে কবর রাখা হচ্ছে বিসমিল্লাহ আলামিল্লাহ রসোল্লাহ আপনাকে কবর রাখা হচ্ছে বিসমিল্লাহ আলামিল্লাহ রসোল্লাহ বলে আপনাকে কবর রাখা হচ্ছে আল্লাহর নবীর উম্মত হিসেবে কিন্তু আপনি কাজ করছেন সব উল্টা প্রিয় হাজরিন আমাদের আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন এদিকে দেখেন আমাদের আরেক ভাই প্রশ্ন করেছেন লা ইরাহিল্লাহ মুহাম্মদ রসোল্লাহ একসাথে বলা যাবে কি না কথা বলছেন না বুঝেন নেই লা ইরাহিল্লাহ মুহাম্মদ রসোল্লাহ একসাথে বলা যাবে কি না এই প্রশ্নের উত্তর হলো বেশিরভাগ হাদিসে এসেছে কালিমায় শাহাদাতটা আসাদুল্লাহ ইরাহিল্লাহ ও আসাদুল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ এভাবে বেশিরভাগ হাদিস এসেছে তবে লা ইরাহিল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ একটা দেওয়ায় তো আছে এবং অধিকাংশ প্রাচীন যুগের তফসিরে প্রাচীন যুগের হাদি ইতিহাসের কিতাবে তফসিরের কিতাবে ফিকি কিতাবে এই লা ইলাহিল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ একসাথে আছে এবং ব্যাকরণগত দিক থেকেও লা ইলাহিল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই মোহাম্মদ রসুল্লাহ মোহাম্মদ সাল আল্লাহ রসুল অর্থ ঠিক আছে আমাদের দেশের মানুষ এই অর্থেই বলে ঠিক কিনা লা ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবু নাই মোহাম্মদ রসুল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহর রসুল এই অর্থেই বলে এই জন্য এটা বলা যাবে এটা বলা যাবে কোনো সন্দেহ নেই বলা যেতে পারে তবে বেশিরভাগ খাদিসের যে শেষ করে দেব হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে শেষ ও আচ্ছা আচ্ছা মা আসাল্লাহ কি বন্ধু কোন আসলে আমার সময় বেশি নাও আমার একটা অভ্যাস কারণ সময় বেশি করে না নিলে আগ পর মিলায় কথা বলতে না পারলে পরে আপনারা ভুল বুঝবেন প্রবন্ধগণ 
তারপরে কথা হলো এরপর প্রশ্ন আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সকল কথা যদি ঠিক হয় তাহলে আপনাদের অন্যদের সাথে কেন আলোচনায় আসেন না সমাধান করার চেষ্টা করেন না এটা একটা সুন্দর প্রশ্ন প্রিয় ভাই আমাদের কোন কোন কথা আপনাদের সঙ্গে আমি শেষ কথা বলে এই কথার উত্তর দিচ্ছি আমাদের সাথে অন্য মুসলমানদের দশ পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট তিরিশ পার্সেন্ট চল্লিশ পার্সেন্ট পঞ্চাশ পার্সেন্ট মিল বা মে মিল থাকতে পারে কথাই হচ্ছেন কিন্তু মনে রাখবেন যতক্ষণ তার কালেমা ঠিক আছে যতক্ষণ সে আল্লাহকে আল্লাহ হিসেবে মোহাম্মদ সাল্লামকে নবী হিসেবে মানে এখতেলাফ থাকার কারণে কোনো মুসলমান কোনো মুসলমানের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করা যায় নাই হারাম 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 ঠিক কি না পুরো ভাইয়ের আমার আমি বলি ভালো করে বোঝার চেষ্টা করুন আপনি হয়তো নামাজে হাত বুকে বাঁচছেন আরেকজন ভাই নাবিজ উপরে বা নাবির নিচে বাঁচছে কথা বুঝেন আপনি হয়তো সই হাদিস মতো চলছেন ওনার হাদিস মতো হাদিসের মানগত জয়ীব অথবা মানগত দুর্বল অথবা উনি কোনো মাস আলায় এমন একটা মাস আলা অবলম্বন করছেন যেটার ক্ষেত্রে হাদিস নেই এরকম মাস আলার স্বাভাবিক ছোটোখাটো দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে আমরা একজন আরেকজনকে মুসলমান ভাই হিসেবেই দেখব যতক্ষণ সে কাফের বলে আমার কাছে প্রমাণিত না হয় তিনি আমার ভাই আমি তাকে দাওয়াত দিব বুঝাবো বুঝাতে পারলে বুঝালাম বুঝাতে না পারলে তাকে শত্রু মনে করার কোনো কারণ কোনো কারণ নাই পুরো ভাইয়ের আমার আরেকটা কথা বুঝবেন এখানে অনেকে আমরা মনে করি বা কেউ কেউ মনে করছেন যে মাঝাব মানা শিরিক বা কুফুরি এই কথাটা মোটেও ঠিক নয় ভালো করে বুঝুন মাজাব মানা হারাম মাজাব মানা সিরি কুফুরি এই কথা যারা বলেন বা যদি কেউ বলেন আমি বলবো উনি বাড়াবাড়ি করছেন এবং উনি এই ক্ষেত্রে কঠোর পন্থা অবলম্বন করেছেন ভালো করে বুঝেন মাজাব মানা তাইলে কি মাজাব মানা জায়েজ মাজাব মানতে পারেন ইমাম আবু হানিফ রহিমুল্লাহকে অনুসরণ করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই তবে ইমাম আবু হানিফ রহিমুল্লাহর কথার প্রেক্ষিতেই একটা শর্ত উনি দিয়েছেন ইমাম আবু হানিফ রহিমাহুল্লাহ নিজেই শর্ত দিয়েছেন সেটা কি যতক্ষণ আমার কথা আল্লাহর কথার সঙ্গে মিলবে যতক্ষণ আমার কথা আমার রসুলের কথার সঙ্গে মিলবে ততক্ষণ মানা যাবে তার মানে মাজহাবের নামে হোক তরিকার নামে হোক আপনার চিস্তিয়া তরিকা হোক কাদেরিয়া হোক নাকসেবন্দিয়া হোক আপনি যে পীরকে আপনার আপনি যে কোনো ইমাম আমরা বাড়ি ইমাম অহিবাকে আমরা অনুসরণ করি শ্রদ্ধা করি ভালোবাসি কথা বলার সময় তার জন্য দোয়া করি অন্তর থেকে দোয়া করি বড় আলেম খাজা মহিনুদ্দিন চিস্তি রহিমা উল্লাহ আমরা কি তার বিরোধী আমি তার প্রশংসা করলাম শাহজাল আলী আমি রহিমা উল্লাহ আল্লাহ ওয়ালা ছিলেন দিনদার ছিলেন মুক্তা কি ছিলেন ফরজদার ছিলেন কিন্তু ভাই ভালো করে মনে রাখবেন ঈসা আলাহ ইসালামকে ভালোবাসতে বাসতে কিছু লোক এমন পর্যায়ে গিয়েছে নিজের ইমান হারিয়ে ফেলেছে কথা বুঝেন নেই ইমান হারিয়ে ফেলেছে অনুরোধ থাকবে ইমাম মহিম রহিমুল্লাহকে মহব্বত করেন খাজা মহিনুদ্দিন চিস্তি রহিমুল্লাহকে মহব্বত করেন শাহজাল আলী আমান রহিমুল্লাহকে মহব্বত করেন আপনার মুরুব্বীকে বুজুর জ্ঞানে দিনকে আকাবিরকে মহব্বত করেন সমস্যা নাই কিন্তু একটা মানদণ্ড ঠিক রাখবেন মনে রাখবেন সারা পৃথিবীর সমস্ত বুজুর জ্ঞানে দিন সমস্ত আকাবির সমস্ত পীর সমস্ত আলে মুফতি মুহাব্দির সমস্ত মানুষের কথা এক পাল্লায় তার বিপরীতে আল্লাহর নবীর একটা কথা লাখো গুণ কোটি গুণ বেশি দামি যদি দাম দিতে না পারেন शक्ति कम जार पक्ष लोक कम तर संगे बस भलो कथा आसें बसे बस जागे जाए देखी लाठी सोरा रेडी कथा मैं बुझे नहीं टंगी मठर दिखे तक ना और दुई पक्ष लोक 
ওরা কি মাসাবি আল্লাহ মাসাবি কথা বলেন ওরা কি তাবলিগ আর তাবলিগের বিরোধী না ওনারা সবাই তাবলিগকে মহব্বত করেন সবাইকে তাবলিগকে ভালোবাসেন কিন্তু ওনারা যে দুই পক্ষ গেছেন সমাধানের জন্য গেছেন না মারামারির জন্য গেছেন যেভাবে হোক এই এই হলো আমাদের সমস্যা যদি সমাধানের জন্য বসেন সমাধানের জন্য বসতে হবে না আমি বহসের সাপোর্টার না অনেক ভাই বহস করার জন্য পাগল কিসের বহস আপনি বহস আমার সঙ্গে করবেন আমি আপনাকে বুঝাম কেন আপনি যে বুখারি পড়েছেন আমিও পড়েছি আপনার কাছে যে কিতাব আছে আমার কাছে আছে পার্থক্য হলো আপনি হাদিসের কিতাবের চেয়ে আপনার হুজুরকে প্রাধান্য দেন আর আমি হুজুরের কথার চেয়ে আমার নবীর হাদিসকে প্রাধান্য দেন কি না আমার দোষ আপনি এখানে দেখতে পারেন আমরা তো সেই উস্তাদের ছাত্র যে উস্তাদ আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে উস্তাদ আমাদের সঙ্গে বিরোধিতা করছেন যে ভাই আমাদের সঙ্গে বিরোধিতা করছেন আমরা তো একই সঙ্গে পড়েছি পার্থক্য হলো তিনি সমাজের চাপে তিনি পরিবারের চাপে তিনি বুঝেন এটাই সত্য কিন্তু মানতে গেলে সমস্যা কিনা আমার ছাত্র ভাই আমার ছাত্র জুমা মসজিদে ইমামতি করে ঢাকা শহরে আমার ছাত্র মাসে তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা ইনকাম করে শুধু হাদিয়া কথা বলে বুঝেন না খালি কি হাদিয়া আর আমার বন্ধু মাসে লাখ লাখ টাকা কামায় বিল্ডিং একটা করেছে গত গত মাসে গিয়ে শুনলাম দোস্ত একটা ফ্ল্যাট নিতে চাইছি কত বাহান্ন লাখ টাকা দিয়া ব্যবধান হলো দুই বছরের ব্যবধানে বাহান্ন লাখ টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট নিবে ঘটনা কি ব্যবসা করে ঘটনা কি বিদেশে থাকে ঘটনা কি ঘটনা কিচ্ছু নাই ঘটনা হলো এটা কথা মানে ঘটনা কি হ্যাঁ ঘটনা হলো এটা এই হলো পার্থক্য প্রিয় ভাই সুতরাং ভালো করে বুঝুন আপনি বলবেন যে আপনারা কোন অন্যরা বলেন বলতে পারবে না কারণ নিজের পায়ে নিজেকে কোনোদিন কুড়াল মারে না কথা বলে কিনা আমার বাপ বলে বেড়া এদিকে আয় তুই দিস না আমি দিব তুই খালি বলে দিলে হবে তাবিজ আমি লেখব আমি দিব তুই খালি বলে দিলে হবে কথা মনে বুঝেন নেই তাইলে তো এখনো ভাড়া থাকি আমি মোহাম্মদ আলী এখন ভাড়া থাকি এখনো নিচে বাড়ি কিনতে পারি না এখনো বাড়ি করতে পারি না ভাড়া থাকি কেন আর আমার ছাত্র এখন কোটি কোটি টাকার মালিক আমার বন্ধুরা লাখ লাখ টাকার মালিক কেন ব্রেন কি আমাদের নাই আলহামদুলিল্লাহ আমরা যখন পড়েছি ফার্স্ট বয় ছিলাম অহংকার করে বলছি না ফার্স্ট বয় ছিলাম এ সারের নামাজ পড়ে কিতাব নিয়ে বসতাম ফজর পর্যন্ত কিতাবের উপরেই থাকতাম আপনি কোন কিতাব বলবেন ইনশাল্লাহ পৃষ্ঠা নম্বর সহ বলবো কিতাবে তো আমাদের সঙ্গে পড়ালেখা করে যারা সামনের টেবিল দূরে থাক যারা আমাদের পিছনে বসত আমাদের কাছ থেকে কিতাব বাতলিয়ে নিত তারা আজকে লাখ লাখ টাকা কামায় আর আমরা এখনো ভাড়া থাকি পার্থক্য কোথায় পার্থক্য হলো এক জায়গায় সেটা হলো আমরা কবরে যাওয়ার চিন্তা করি কেমতের মাঠে আল্লাহ দরবারে দাঁড়ানোর চিন্তা করি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আমার জীবনের হিসাব দেওয়া লাগবে নিকিরা আমি আহা জয়তম আমি আহা জয় আপনাকে ধোকা দিয়ে আমাদের এমন ভক্ত আছে কল্পনা করতে পারবেন না দেশে বিদেশে এমন ভক্ত আছে বিপদে পড়ছে একটা তাবিজের দাম যদি বলি পাঁচ লক্ষ টাকা দিবেন রাজি হয়ে যাবে একটা তাবিজের দাম যদি লক্ষ লক্ষ টাকা বলি কিনতে রাজি হবে এমন ভক্ত আছে ছোটবেলা থেকে বাস করি হাজার হাজার ভক্ত বাংলাদেশে আছে হয়তো আপনাদের দিকে বেশি একটা আসি না তাহলে আমরা কেন এটা ছাড়লাম ওই বেদাতীয় শিরকি পন্থা কেন ছাড়ছি প্রি ভাই একটা ভয় যা কিছু করবেন ডক্টর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহিমুল্লাহ দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে গেলেন গাড়ি দিয়ে আসার সময় প্রায় চিন্তা করি প্রায় ভাবি ডক্টর আবদুল্লাহ জাহিঙ্গ রহিমুল্লাহ কল্পনাও করেন যে দুনিয়ার থেকে ভাবে বিদায় হয়ে যাবেন আমি মোহাম্মদ আলী যে কখন দুনিয়ার থেকে বিদায় হব কল্পনা করতে পারবেন না কি হবে কোটি টাকা দিয়া কি হবে লাখ টাকা দিয়া কি হবে হাজার হাজার ভক্ত দিয়ে আমার আল্লাহর সামনে আমাকে দাঁড়াতে হবে নি কিনা কে আবুতের মাঠে কষ্ট চাপেন আত্মার কি বত্তার হিপ তবে আছে আল্লাহ আকবর আল্লাহ রসুলের কথাকে কেমন প্রাধান্য দিতেন দেখেন সৈয়দ মুসলিম প্রথম খণ্ডের একান্ন নম্বর পৃষ্ঠা একটা হাদিস আছে একজন সাহাবি বললেন কলার নবী সাল্লা ইসলাম নবী সাল্লা ইসলাম বলেছেন এই আলহায়া উহয়রুল কুল্লু লজ্জাশীলতার পুরোটাই ভালো আরেক সাহাব আরেকজন লোক এসে বলছে ইন্না লাজিদ উফি বাদেল কুতুব আমরা তো বিভিন্ন কিতাবে পাই লজ্জা পুরাটা ভালো না লজ্জার কিছু দিক খারাপ ওই সাহাবি এমর রথ আইনা দুই চোখ লাল হয়ে গেল গদিব ইমরান ইমরান রাজ রাগ করে বললেন আমি তোমাকে আল্লাহর নবীর হাদিস শুনালাম আর তুমি তার বিপরীতে অমুক কিতাবের নাম পড়ো তোমার সঙ্গে আমি কথাই বলবো না বাবু একবার ইবনি সিরিন রহিমাহুল্লাহ ভাই ভালো করে শুধু বুঝুন ইমান কাকে বলে ইবনি সিরিন রহিমাহুল্লাহ তিনি একজনকে বললেন কলার না কলা রসুল্লাহ সাল্লাম রসুল সাল্লাম বলেছে আরেকজন বলে কলা ফুলান কাজা কলা ফুলান কাজা অমুকে তো এটা বলছে অমুকে সেটা বলছে তিনি বললেন আল্লাহর কসম আল্লাহ আল্লাহর কসম আমি আর কোনো দিন তোমার সঙ্গে কোথায় বলবো না তোমাকে আমি আল্লাহর নবীর হাদিস শোনালাম তুমি তার বিপরীতে অমুক অমুকের দলিল দাও 
আজ আমাদের সমাজের ভিতরে এটাই অবস্থা রে কিনা নবীর হাদিস দেওয়া হয় আপনি অমুকের কথা বলেন আপনার বুকের পাঠা কথা বড় আপনার কলিজার এত এত শক্তি আসলে কি করে আপনি নবীর হাদিসের বিরুদ্ধে আরেকজনের যুক্তি দেখান আর নবীর হাদিসের বিরুদ্ধে স্বয়ং পৃথিবীর সারা পৃথিবীর মানুষ তো টিকবে না রে কিনা এই নবীকে অপমান করছেন আজ নবীকে যদি মসজিদ থেকে বের করা হয় আপনি জীবন দিতে প্রস্তুত নবীকে আপনি মোহব্বত করেন আমি বিশ্বাস করি আপনি নবীর প্রেমিক আপনি নবীকে মোহব্বত করেন ভালোবাসেন আমি জানি নবীকে বের করলে আপনি অবশ্যই রাগ করবেন নবীকে আঘাত করলে আপনি রাগ করবেন নবীকে অপমান করলে আপনি রাগ করবেন আপনি যে নবীর হাদিসকে অপমান করছেন নবীর হাদিসের বিরোধিতা করছেন আপনি তো স্বয়ং আল্লাহর নবীর সঙ্গে শত্রুতা করছেন কি না পারেন বা না পারেন সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু বিরোধিতে যাবেন না প্রিয় ভাই বিরোধিতে যাবেন না যে কোনো মুহূর্তে এখন এই বাহাদুরি এই ক্ষমতা এই সমাজ বেশি দিন টিকবে না বেশি দিন টিকবে না প্রিয় ভাই অনুরোধ জানাবো আসুন সময় বেশি নাই শেষের দিকে কথাগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আরও বলতে মন চাচ্ছে সময় বেশি নাই প্রিয় হাজরিন আপনাদেরকে বলবো যে নিজের কথাটা ভাবুন কে আমাদের মাঠে আল্লাহ আত্মার কি বত্তার হিপ কিতাবে আছে প্রত্যেককে ডাক দেবেন স্পেশাল হবে আল্লাহ বিভিন্ন নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন বান্তা আমি তোমাকে এই এই দিয়েছি আমি তোমাকে ব্রেইন দিয়েছি মা জামিল তাফি আমি আল্লাহর জন্য কি করেছ আমি আল্লাহ তোমাকে সম্পদ দিয়েছি আমি আল্লাহ তোমাকে এই এই দিয়েছি সম্পদ দিয়েছি চাকরি দিয়েছি টাকা দিয়েছি মা জামিল তাফি আমি আল্লাহর জন্য কি করেছ আল্লাহর জন্য একটু তিরস্কার সহ্য করতে পারবেন না আল্লাহর জন্য একটু অপমান সহ্য করতে পারবেন না আরে পৃথিবীর কে কি বলবে বলুক সমাজের কে কি বলবে বলুক নবী সবার রক্তের বিনিময়ে সাহাবিদের জীবনের বিনিময়ে যে দিন পেছি যে শূন্য পেছি পৃথিবী উল্টে দাও সেই শূন্য তবর ছাড়বো না কি না তিনটার प्रेक्षापट की प्रश्न नम्बर नम्बर प्रश्न हल्की पृथ्वी पृथ्वी আচ্ছা